dunia imetikiswa gonjo hatari limeingia hauchagui rangi rika utaifa kabila wala dini ugonjwa huu unaenezwa na virusi vya covid 19 maarufu kama corona maelfu wamepoteza maisha kwa janga hili kila mmoja wetu yupo hatarini tujikinge kwa kuchukua tahadhari hizi epuka kupeana mikono funika mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya epuka mikusanyiko nawa mikono na sabuni mara kwa mara ukihisi dalili hizi kwa pamoja homa mafua kikohozi mwili kuchoka fika katika kituo cha afya au piga simu namba tisa tisa huduma hii ni bure va barakoa na gloves wakati wa kutoa huduma kwa muathirika wa corona ugonjwa wa corona ni hatari tuchukue tahadhari Ujumbe huu umeletwa kwenu na Sahara Media Group kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. ama salimini na karibu basi katika eh, Star TV tuongea asubuhi ambapo leo tunaangazia kuhusiana na kutotiliwa mkazo magonjwa mengine katika kipindi hiki cha corona ama covid 19 langu jina ni bwana shomali ni shukuru kwa yangu hapa kuweza kuhakikisha basi mambo yanaenda kwa wakati lakini hata vile vile kule kwa wenzetu Mwanza nao uweze kuhakikisha basi mambo yanakwenda sawa. Hivyo basi mtazamaji nikukaribishe kuweza kuangazia katika kipengele hiki cha habari kuu tutaangazia kutotiliwa mkazo kwa magonjwa mengine katika kipindi hiki cha janga la corona. Studio siko peke yangu nitakuwepo na mkurugenzi wa kumekucha Jackson Cyprian ambaye hapa tuangazia eh, kuhusiana mada hii na mkurugenzi wa kumekucha Tanzania karibu sana katika studio hizi za Star TV hapa Dar es Salaam. Asante sana. Nashukuru bwana naye kuni host kile chako. Asante sana. Sawa. Tazamaji huyo ni mgeni wangu Cipriani eh, Jackson Cipriani ambaye yeye ni mkurugenzi wa Tumekucha Tanzania. Tutakuja kujikita hapa kubwa zaidi tunaangazia kutotiliwa mkazo magonjwa mengine katika kipindi hiki cha corona ambayo yanaatarisha maisha ya, ya, ya sisi wa Tanzania kwa namna moja ama nyingine na wakati mwingine hata kuua. Hasa tutajikita katika ugonjwa wa malaria ambapo eh, serikali imefanya juhudi kubwa sana kuweza kuhakikisha basi inajenga hata kiwanda cha ku, u, kute, kutengeneza ama kuzalisha viatilifu ambavyo vitakuja kumaliza mbu ambao wana wanasababisha wana ugonjwa huu wa malaria ama wanaosambaza e, bakteria za malaria ambazo zimekuwa na athari kubwa sana kwa sisi wa Tanzania lakini si Tanzania tu peke yake hata baadhi ya nchi barani Afrika zimekuwa nazo zikiathirika na mbu huyo anayoeneza ugonjwa wa malaria hivyo tujikita hapo yako mengi sana mtazamaji ambao tumeweza e, kukusanyia katika juma nne ya leo ya Mei 19 Na sasa tujikite tu, 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 kwanza hapa katika mjadala wetu huu tukiangazia hayo mm. lakini kabisa kwanza tufahamu kwamba kumekucha Tanzania ni nini na inafanya kazi gani? Asante. Mm. Uh, kwanza nichukue nafasi sana kuwashukuru kwa kutu host katika kipindi hiki uh, kama shirika ambao tumekuepo uh, nchini kwa takriban sasa tunaenda mwaka wa pili toka tusajiliwe. Ah, kumekucha Tanzania ni shirika ambao naweza kusema ni shirika la kimkakati. Mkakati kimkakati katika dhana ya kuja ni shirika ambalo tumelianzisha baada kwa tumegundua kwamba ah, taifa limekuwa linakwenda katika mlengo fulani kama kulalamika zaidi kuliko kuona mambo mazuri mengi ambayo yanayofanyika ndani nchi. Tunataka kuaminishwa kwamba hakuna jambo lolote kabisa ambalo nafanyika nchini. Kwa hiyo tukasema uh, lazima kuwe na platform badala ambayo yenye malengo mengine, yenye malengo mahsusi. Uh, yenye mlengo kutazama nini nchi nchi inatoka wapi, imefika wapi, inaenda wapi, nini ambacho kinafanyika ndani ya nchi hii. Kwa hivyo shirika la kumekucha uh, malengo mahsusi tumejikita katika kutoa 
hamasa na elimu juu ya masuala yale tunasema kama masuala mtambuka ni masuala ambayo muhimu kwa mfano uh, tunataka kutoa elimu na hamasa juu ya mwananchi kutambua wajibu wake kwa serikali na wajibu wa serikali kwa mwananchi unanelewa yani tutengeneze linkage kati ya serikali and citizen hiyo ni malengo lengo namba moja lakini pia tume tumesajili tume shirika hili kwa lengo la kuhakikisha sasa tunatoa pia elimu elimu mbadala juu ya masuala zima ya masuala ya uchaguzi mfumo wa uchaguzi nchini okay masuala ya demokrasia na kadhalika lakini jambo la tatu tume uh, sajili ili shirika kwa lengo la ku, kutoa elimu ya uraia ah uh, uh, mtazamaji kuna vitu vingi sana ambavyo tukianza kudadavua hapa juu ya muundo mzima wa serikali kuanzia ngazi ya nyumba kumi kumi serikali ya mtaa kata kitongoe uh, hadi mashauri kuja na. mkoa mpaka taifa kuna gepu kubwa hapo katikati ambayo inahitaji watu fulani wa wafundishi wanafunzi wana, wananchi unaona hasusa na hawa hii hi, kada ya, ya wasomi unaona kuna vitu vingi sana ambavyo mtu akishafika kwenye lebo ya degree ya professor na wapi yeah. anasahau huko alikotoka anasahau kwamba wananchi wao huko alikoanzia wananchi hao wanamsubiri aende kwa kuwatumikia na hata wale ambao mwisho wa siku wanapata nafasi ya kwenda kutumika kule mm. wanapokwenda kule wanakwenda kana kwamba hakuzaliwa huko wanakwenda kana kwamba wao wame, yani kama vile wamekulia huko huko walikotokea kwenye level za juu mm. huko wanasahau kwamba huko niko kuliko walea hilo la kwanza lakini jambo lingine tunataka taifa hili ifike mahali sasa liwe na mtazamo mwingine juu ya haki za binadamu. Tunapozungumza haki za binadamu tumejikita zaidi katika kulaumu, tumejikita zaidi katika kutazama ile mambo mengine ambayo ni ofke ni mambo muhimu muhimu. Yeah. Issue kwa Afrika kama vifo vya Rubino, yeah. unanelewa uaji wa wazege na watu mengine. Lakini kuna swala la, la haki za binadamu ni cross cutting issues ambayo inahitaji uelewa na tunataka kulizungumzia katika dhana ya uzalendo zaidi haya yote msingi mkubwa yote haya tunazungumza tumejikita zaidi kwenye masuala ya uzalendo na maendeleo ndio sasa tuangalie hapo mjikita katika masuala ya uzalendo na, ma, na, na, na uzalendo na maendeleo Ndiyo. lakini mmekuwa mkitoa elimu Ndiyo. sawa Ndiyo. Ebu, tuangalie katika kipindi hiki ambacho tupo katika janga hili la corona ama covid 19 Ndiyo mnafanya kazi vipi na mnawafikia vipi wananchi? Ah, ndugu mtangazaji, tumefanya kazi kubwa sana. Unajua sisi uzuri wa kazi zetu huwa tupendi kujitangaza. Tunazifanya kimya kimya kwa sababu yeah. kumbuka mfumo tunaotumia sisi ni wa kuzungumza na wananchi moja kwa moja. Tunakaa nao kwenye vikao wakati mwingine hata vikao vya ndani, mm. wanaelewa kwa kuobserve zile taratibu ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya pamoja na WHO kwamba lazima kuwe na social distances lakini mwisho wa siku kujaribu kuelimisha wanani wa, wananchi namna ya kuchukulia serious zile maelekezo ambayo yanatolewa na serikali tumeambiwa tunawe tutumie sanitizer mm. tubaye barakoa unanelewa hiyo ina maana gani unajua ninapozungumza mwisho wa siku napolitoa kwenye vyombo vya habari mtu mwingine anaweza kuchukua kama ni jambo jepesi jambo la kawaida sisi tunakwenda kwa kina kwa masuala wananchi lakini pia mm. Sisi ni watu ambao ni shirika letu kumekucha ni shirika ambalo limekuja kwa ajili ya pia kuzungumzia wanyonge. Unaona tangu yeah. corona ianze hakuna mtu anayezungumza habari ya corona kwenye vituo vya watoto yatima. Hakuna mtu anayezungumza corona kwenye vituo vya wazee. Hakuna mtu anayezungumza corona unaona kwenye yale maeneo ambayo yana uhitaji maalum. Mm. Sisi tumekuwa tukifanya hivyo. Tumekuwa tukizunguka kwenye vituo vya watoto yatima kuwaeleza namna gani ambavyo kutoa elimu kuna watu ambao wanahitaji elimu mbadala kuna kampeni moja ambayo baada kwa tumefanya utafiti tunataka kuiendesha kumsaidia mheshimiwa rais wanaelewa mm. lakini pia kuatia moyo watu kwanza nichukue nafasi pia kumpongeza uh, rais wetu sisi kumekucha Tanzania tunamuona kwamba huyu bwana ni huyu mheshimiwa rais ni mzalendo namba moja unajua mheshimiwa Magufuli Rais uh, Rais John John John, John, uh, yeah, John Pombe Magufuli. Joseph Magufuli yeah. kuna watu wanamchukulia katika kofia ya chama sisi kumekucha Tanzania tunamchukulia katika kofia ya wananchi ni Tanzania ambaye kwa namna ya kipekee anaiongoza nchi hii kwa uzalendo na mapenzi makubwa 
Na ni kwa kishie, vile sisi tutavu, ukituleta hapa tuanzisha mada ya mshimwa rais. Tutakavu mwelezea yeah. sisi, no. utashanga. Kwa sababu, kuna mambo, unajua, 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 huwezi, huwezi ku, ku, kuzugumzia mtu kama huja mfuatilia. Huwezi kuzungumzia Tanzania kama huja mfuatilia Tanzania yeah. mtoka wami. Ni na kwa kishie, yeah. mshimwa rais huyu, ambao unaona sometimes wengine na mbeza, unafaya nini, unafujua, unafujua wewe. Lakini ukwe ni kwamba, anatengeneza legacy legacy alio itengeneza alama alio jenga mwishimua uh, baba wa taifa laisi wa omu ya kwanza mwari mjulia skambalaki nyelele ni ina kwa kikishia nuku mtika zaji inaenda kujitokeza kwa laisi huyu tena asaja sana mkulgezi wa tumekucha Tanzania eh, Jackson Sipiani tumepata kusikia hapo jinsi mnafufanya kazi sasa tujikite katika mjadara wetu no. kutotiliwa mkazo magonjwa mengine katika kipindi hiki cha janga la corona yako mengi sana labda pengine tunataka kujua sasa ni njia zipi ambazo zinatumika hapa nchini kupambana na ugonjwa huu wa malaria na kwa nini wananchi wanapaswa kutumia eh, njia viuadudu katika kupambana na malaria uh, ndugu mtangazaji kwanza nichukue tena nafasi nyingine ni fulai kwamba uh, umetupa nafasi siku ya Tanzania kuzungumzia uh, swala zima la, la vita na mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Yeah. Uh, na na sisi tunaizungumzia mapambano haya kwa kutumia silaha ambao ni ya kwetu sisi wenyewe. Unaelewa? Yeah. Hatutaki tuzungumzie mapambano. Unajua swala la mapambano ya malaria kwa bahati mbaya sana nimekuwa ni ugonjwa ambao tumekuwa tunapambana nao kwa kutumia silaha za kutoka nje. Lakini tumesahau kwamba hapa hapa nchini tuna silaha zetu. Leo tunaona fahari kuungana na shirika la taifa la maendeleo NDC. Tunaona fahari kuungana na wizara ya viwanda. Kuweka msukumo na hamasa juu ya matumizi ya viwadudu vinavyozalishwa na kiwanda kinachomilikiwa na serikali ambacho ndiko mtazaji kabla kwa ujui kiwanda hiki kimejengwa kwa pesa za mlipa kodi takwimu nizo nazo za gharama yetu kujia kile kiwanda ambazo sio rasmi watazipitisha wenyewe NDC ni zaidi ya dola milioni 22 ujenzi wake ambao ujenzi wake tu mm. yani investment zaidi ya bilioni na 42 zimewekezwa pale lengo la kiwanda kile baada kuwa nchi baada kuwa Afrika imepambana na malaria kwa muda mrefu ndugu mtakazaji mm. unaelewa mm. waliamua kwamba tuje na suluhisho na matumizi ya silaha za kibiolojia ambazo ni hizi viwadudu ambao vinazalishwa pale kibao na kiwanda cha tipi biero ambao ni Tanzania uh, Biotech Product Limited viwadudu vile ambao vinazalishwa pale wakati tunazungumza habari za ugonjwa wa malaria wewe mnaweza swala ugonjwa wa malaria sio ndio ndio tunaangalia kwa sababu asante nguvu imeelekezwa imeelekezwa huko kwenye 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 covid unaona nguvu imeelekezwa wakati mimi malaria inaua hata kuna baadhi ya vifo watu wamekuwa kifariki wakihusishwa na covid wakati mwingine kwamba si covid imesababisha hivyo vifo ni jambo ni jambo ni jambo fulani ndio maana kwambia nchi hii tumebahatika mimi ni comment ni comments bahari pale nilipozungumza mheshimiwa rais juu za nilipotoa yale matokeo ambayo yamefanya dunia nzima ya hamaki sikiliza tunapambana wakati tunapambana na covid ndio Ukienda kwenye takwimu za ugonjwa magonjwa yanayoua duniani sana malaria ni ugonjwa namba moja kuliko hata i covid lakini uwezi kusikia mtu anazungumza duniani kwa mwaka zaidi ya watu karibia bilioni tatu wanakufa bro ndio kwa ajili ya malaria leo covid imetokea hii hapa na mambo mengine na watu usiazungumza hapa watu wanaweza kunikoti vibaya lakini ukweli ni kwamba watu wamewekeza mkazo zaidi kwenye covid. Ni COVID. Kuna mambo mawili. Inawezekana kuna nia njema, sawa, lakini pia chini yake kuna nia mbaya. Kwa sababu kama magonjwa yanaua, maleri naua mm. na covid naua, mm. iweje leo uone covid ni muhimu zaidi kuliko malaria. Lakini labda pengine kutokana na aina ya usambaji wake na, na, na kwa sababu ukija kuangalia malaria yaambukizi kutoka mtu na mtu 
lakini covid inaambukiza tena kwa njia ya maji maji wakati mwingine sana sana kwa asilimia kubwa kwa njia ya maji maji kwa hiyo labda pengine huko ndio watu wameamua kuwekeza nguvu ili kuokoa mm. eh, taifa ndugu na mtakazaji jumla ndugu mtakazaji yeah. ngoja nikueleze sasa nikupe elimu fupi kuhusu huyo mbu ndio nimzungumzie kidogo huyu mbu eh mzungumzie bana huyo mbona eh, unapenda iko hivi eh. Mbu wa malaria ili kuonyesha uzito sasa wa mbu wa malaria unyewe kwamba mbu ni tishio kuliko hata covid. Mm. Mbu aina anopheles anayeweza ugonjwa wa malaria anaishi kwa wastani wa siku 21 mpaka 30 alafu ufa. Lakini huyu mbu mm. katika uhai wake anataga mayai mara saba. Na kila anapotaga anataga mayai mia mbili. Ndiyo. Kwa katika uhai wake mbu mmoja wa Nofris anaacha watoto 1000 na mia ngapi? Na 400. ndio. Hebu tafuta hiyo leti ya kuzaliana. Leo tunasema tuvae para kwa sio? Ndiyo. Tuvae para kwa sio? Lakini leo kila anafika jioni uwe umevaa suti, uwe na degree, uwe professor, uwe tajiri, uwe maskini. Ikishafika jioni lazima utafute unaanza kuwaza vipi umbu ndani ya nyumba yangu? Ndiyo sasa ukitafuta reti ya mapambano msukumo wa mapambano kati ya covid pamoja na malaria unaona kabisa kwamba bado malaria ilikuwa na nafasi kubwa sana kupewa msukumo mpya kuimaliza kuliko hata covid sasa hapo hapo labda mwananchi sasa anashirikishwa vipi katika kuhakikisha basi anatumia teknolojia hii ya viwa dudu vya kupambana na malaria nikushukuru sana mm. uh, tumezindua kwa kushirikiana na shirika la taifa la maendeleo tumezindua rasmi ni watangazie wa Tanzania tumezundua rasmi kampeni ya dhati na kizalendo ya kuhakikisha kwamba sasa viwadudu vinafika kila wilaya mm. kila wilaya unajua hiki kiwanda kwanza ki, watu wengi walikuwa hakijua ni kigino watu walikuwa kizungumzi labda kwa sababu chawazawa ama na shida ni hiyo eh. tunashadia mambo ya kutoka nje zaidi kuliko mambo ya kwetu sasa sisi kama wazalendo tumesema tunataka ku, ku, kupita nchi nzima ninapozungumza na wewe maafisa wa shirika kwa kushirikiana na NDC ndio watazunguka kila wilaya kila wilaya wakizungumza habari ya tunatakuonyesha kampeni tunatakuonyesha watanzania kwamba malaria ipo na inaua mm. kuliko hata covid tutakuwa na kampeni ya kitaifa ambayo haijawahi kuonekana nchini ndio lakini sasa hapo unapata mashaka na. kwamba mkua, mta, 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 mtakuwa na kampeni sawa ni vizuri yeah. lakini mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli wakati anatembelea kile kiwanda aliweza kutoa maagizo sasa. hata kwa wilaya kuweza kuhakikisha inatenga fungu kwa ajili ya kuja kununua eh, viwadudu vi na kuweza kuvisambaza katika katika wilaya zao ili haya yatekelezwe sasa nyinyi ambayo ndio mmepewa eh, nafasi hii labda hapa wakati huo mnaenda kutoa elimu hili agizo la mheshimiwa rais kwamba limetekelezwa kiasi gani kuweza kuhakikisha halmashauri zinakuja kuna ndugu mtanzaji mimi sio msemaji wa serikali kwa bahati mbaya mimi naizungumzia kumekucha Tanzania na shirika la NDC katika aspect ya viwadu lakini ukweli huo hapa mheshimiwa mm. rais kama mzalendo alitoa maagizo mahususi matatu agizo la kwanza alionyesha masikitiko yake kwa nini leo wizara serikali inatenga bajeti kubwa zaidi ya bilioni karibia 200 na kadhaa kwa lengo la kuhakikisha kwamba inapambana ugonjwa wa malaria na bahati mbaya fedha ambazo zinawekezwa kwa ajili ya kununua viwadudu kwa lengo la kutokomeza malaria ni, ni chache sana yani mm. it was by that time wakati anatembelea pale ilikuwa ni sifuri mpaka kafika mahala katoa bilioni moja mfukoni mwake kwamba ifanyeje itumike Itumik. na baada ya bahati mbaya kupe taarifa baada kwa mheshimiwa rais ametoka baada kwa mtoa amenuele dawa yake ile pale hakuna juhudi zozote zilizofanyika kwa kisa kwamba watu wanakwenda kununua tena zile dawa hiyo nayo ni shida kwa hiyo sasa sikiliza yeah. kuna 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 dhana ambayo sitaki kuiongelea isiweka nikakotoa vibaya kwamba je yeah. watu wana nia ya dhati ya kutaka kuona hii maleri inaisha lakini hapo hapo kwenye nia ya dhati labda huenda elimu ijafikia vizuri kwa sababu 
E, kuna watu wanatumia chandarua nyumbani Ndiyo. sawa Ndiyo. lakini vile vile kuna mazingira ambayo anatakiwa mtu aweke safi yale mazalia ya mbu ya siwepo hiyo yote inahitaji elimu sasa hapo tu, labda uenda pengine elimu haijawafikia tukiacha katika hiyo dhana mbaya Utaka, utakazaji eh, na, na nyinyi ndo, ndo na jukumu hili na kuweza kufikisha elimu asante unajua tumekuwa tukitumia hela nyingi sana hmm. na watanzania tuwapigwa hela nyingi sana kupitia hizo kampeni zinazo toa elimu hmm. sisi hatufanye tu ili mradi elimu sisi tunakwenda kuzungumza na wafanyabiashara. Sisi tunataka kuwadudu vipatikane madukani. Lakini gharama nayo imekuwa kubwa sana. Gharama ni ndogo yeah. sana ukichukua dozi ya malaria na 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 na, 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 na gharama ya kununua viwadudu kiwandani pale. Ndiyo. Ni gharama ndogo sana. Leo kwa mfano. Lita moja ya grisalif ambayo inatumika kutani kudhibiti viluilui wa umbu mm. kwenye mazalia ya maji kwenye ma, maji machafu. Ndiye. Okay? Yeah. Inauzwa kwa bei ya kiwandani pale kwa shilingi 1300 na 200. Kaka, mm. ipo dozi ya maria mpaka 1600. Ipo 1600 lakini kwa mwananchi tukija kuangalia kwamba wananchi wa hapa pato la kati, eh. sawa, ni eh. wengi zaidi kuliko hata hao wanaoweza kununua dawa shilingi 1600. Na ndio tuliyowalenga. Hii hii bei iliyopangwa kwa viwadudu imelenga mwananchi mmoja mmoja wale wenye kipato cha chini kipato cha kati wawe na uwezo wa kununua hizi dawa za viwadudu hoji ndio kuwepo wananchi hawajawahi kupewa elimu au kutangaziwa juu ya uwepo wa hivi viwadudu nyinyi sasa jukumu lenu ni nini ikiwa tunakwenda kuwatangazia wananchi juu ya uwepo wa hivi viwadudu tunaenda kuwatangazia madhara madhara ya, ya kujiwekeza nguvu nyingi sana kwa kutibu malaria kwa kuwekeza kwenye nini kwenye kudhibiti mazalia tunataka kuhamasisha wananchi namna bora ya kudhibiti mazalia ya umbo ipo mbinu ambayo inatumika tunaambiwa tufanye usafi okay ni kweli utafanya usafi lakini umbo anazaliana kwenye maji machafu hmm. kuna maji ambayo yanatumika ndani ya nyumba zetu masafi yeah. umbo bado yale maji uke expose kwa, kwa zaidi ya masaa 28 na 48 eh. yale maji yanaingia kwa mazalia labda mkurugenzi wa tumekuche Tanzania ambayo mpo kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kuhusiana na na, na wananchi wanapambana dhidi ya malaria lakini wanatumia eh, viwadudu hivi Mshai kwenda kujifunza Zanzibar maana wao naonekana wamefanikiwa kuweza kuitokomeza nani malaria sio Zanzibar tu yeah. nilikuwa naongea na na, na mheshimiwa barozi wa, 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 wa Tanzania Komoro ananiambia Komoro kule hakuna malaria walifamigate yeah. sasa walifamigate kwa kutumia hizi biological na hizi hizi dawa za kibarojia ambazo zinaingizwa kutoka nje ni jambo la bahati mbaya sana mpaka sasa hivi taasisi za serikali yeah. shule za serikali vyo vya serikali leo wametenga budget kila mwaka wananunua viwatilifu vya kutokomeza mazalia mazalia ya ya, ya umbu kutoka nje ya nchi wakati kiwanda kipo hapa zaidi ya kilomita si, si, si kilomita 200 maana hapo sasa kama utakuwa umechanganya maana umetaja Madagascar la eh. kisha kwa sababu tunazungumzia Tanzania eh, na umesema kwamba shule za sekondari zimekuwa zikitenga eh, budget ya kwenda kununua dawa nje Zasa. ni wapi ni Tanzania au Madagascar hawanunui Madagascar ni Tanzania kwa hiyo no, no, wananunua wengine shule, za... shule za Tanzania eh, shule za Tanzania ndio wanazozungumza eh. sasa hivi tunazozungumza shule mtu anaweza kuchukua hapa shule inaba pingine primary ni sekondari nazungumzia tasana acha na na na, na, na kada hii ya elimu ndio tunazungumzia taasisi za umma bro yeah. taasisi za umma kienda hata kwenye hospitali yetu haya unakuta kuna madimu kibao sio ndio yeah. mbona ndani kuna mazalia ya umbo nikupa mfano ushakwenda muhimbili ya yeah, nimshakwenda jioni yeah, yeah. pale muhimbili ukienda kuna wadudu wanaruka lugha inayotumika yeah. pale tunaambiwa hawa umbo hawana nini hawana madhara hawana madhara ndio unaelewa hawana nini madhara madhara lakini huyu anayekuambia hawana madhara ukienda kwenye hodi ya wagonjwa wa malaria wa vijana. Sikiliza, hiyo ni tas. Eh, na baada mashaka kidogo kwa sababu unakumbuka kuna mwaka fulani eh kulala sewa haji. Asante. Mbu zilikuwa nyingi sana. Asante. Eh, zaidi ya enzi naweza nikasema. Lakini sasa hebu tutoke huko na tumai. Kwa hiyo kwa kuzungumza kwa fupi kuhusiana na swala la Zanzibar. Zanzibar walichukua juhudi waka wakaamua kufabigate ile eneo lao. Na wakaua mazalia kabisa walidhibiti hawakutibu malaria programu ya Zanzibar haikulenga kwenye kutibu malaria lakini nakumbuka programu ya Zanzibar ililenga kudhibiti umbu huyu asifanyeje 
asizaliane ndio lakini nakumbuka kuna nafikiri kama sio mwaka 2013 14 eh, ili zoezi lishae kufanyika na matukio yake wakaja wakaibuka waka mbu wengine yes, eh, ambao wana mabaka mabaka walikuja kusababisha ugonjwa wa dengue wa dengue ndio yani sikiliza nikwambie kitu eh. yani unajua uh, kuna mambo mengi hapa ya kuzungumzia sawa yani unajua sitafungua kila kitu sasa hiyo tuangalie na zingine na ni changamoto gani sasa mnakutana nazo labda ah changamoto kubwa ambao nina naweza nikaisema nikaiona mm. kwa sasa watu wengi walikuwa wamekuwa diverted kwenye ugonjwa zaidi wa walikuwa wamepelekwa zaidi kwenye ugonjwa wa covid ndio unaona wakapot, wakapotezwa kwenye hii ramani ya ugonjwa wa malaria na covid iligeuzwa sasa ni ugonjwa pekee unaoua hapa nchini ndio ugonjwa pekee unaoua Afrika mm. Unaelewa lakini ukweli kwamba ugonjwa wa malaria unaua sana na tusipodhibiti umbo azaliane malaria haishi hata kesho. Sikiliza nikwambie yeah. malaria limekuwa sasa ni ugonjwa ambao unazaliwa na ukuta unakuwa unaona zeka wakati usipokuua unazeka nao. Unaelewa? Yeah. Hatuzeki nao kibahatika kuzeka maana kabla hujakuwa ni bahati tu lakini leti ya wanaokufa yeah. ni kubwa zaidi. Yeah. Si tunasema ni wakati wa Tanzania wachukue hatua waone umuhimu wa hivi viwadudu silaha pekee ya kutokomeza ugonjwa wa malaria Tanzania ni matumizi ya viwadudu vinavyotumika kudhibiti viruiri wa umbo wanaosababisha malaria sikiliza hawa umbo wanazaliana maeneo yafuatayo ndio wanazaliana kwenye Mas, mashimo ya choo ndio unajua kwa hizo simtex zetu za vyo asilimia kubwa unakuta vimewekewa kinani french cha plastic bomba yeah, fedha plastic kwa ajili ya kutoa hewa kwa ajili ya kutoa hewa na bahati mbaya sio wote ambao wanaweza kunifikisha kule juu wewe unapota inaisha same flani yeah. umbo anaingia nazalia na mle ndani haya kuna nyumba zetu tunamwaga maji kwa mfano zile sehemu ambazo zimejengwa zimejengwa za squatter mm. chukua kwa kama Dar es Salaam maeneo mengi wanatirisha maji yale yote ni mazalia umbo kuna mifereji ya maji machafu hii ila utirisha mm. yote hayo ni mazalia nini ya umbo kuna mashamba ya mpunga na achana na mashamba mama ya mpunga kaka tuko hapa mita mita rafiki kilomita tatu au kilomita nne jangwani hapo jangwani unaona ile eneo lote la bonde la jangwani hili yote yale ni mazalia ya umbu asikwambie mtu anatafiti sikiliza sitaki unaona kwa mfano kwa mfano uh, global fund mm. global fund wamekuwa kutoa billions of money kwa ajili ya utafiti wa kutafuta Mesa. tiba ya malaria unaona lakini najiuliza kwa nini hizi hizi even hata hata tano tu ya hizi fedha isiwe diverted zikaingizwa kwenye kiwanda hiki lakini sasa uh, labda uenda kwa sababu hawajaona matokeo chanya maana unajua global fund unapata kwa kuzungumzia ndio unakuja kuizungumzia WHO ni, ni, na wao lazima dawa wajithibitishie na waamini sana dawa kutoka Afrika unajua yeah. unajua unajua mambo mengine natakiwa Afrika tu ndio maana tunazungumza masuala ya uzalendo <laughs> tuamke <laughs> sawa sawa mkongezi eh. tunazo taarifa za eh. tunazo taarifa eh. za kila kutoka global fund sawa ya nini walizungumza mara ya mwisho eh. sawa 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 mkurugenzi wa tumekocha Tanzania ambapo tunaangazia kutotiliwa mkazo magonjwa mengine katika kipindi hiki cha corona hususan malaria imekuwa hitiliwi mkazo na muda unakimbia kweli kweli magazeti nafikiri muda sio mchache atakuja kusomwa hapa sasa kwa kuhitimisha mazungumzo yetu haya unatoa na. wito gani kwa jamii na hasa eh, ikizingatiwa kuwa malaria bado iko ni wahamasishe wa Tanzania wako maafisa watatembea nchi nzima na ninavyozungumza na wewe wako mtaani nchi nzima adui yetu namba moja sisi kama wa Tanzania ni mtu yote ambaye hataki malaria iishe nchini. Narudia. Adui yetu namba moja ndiye nchini. Na ndio kwenye ugonjwa wa pamoja ya ugonjwa wa malaria, ni yule mtu ambaye hataki ugonjwa wa malaria uishe nchini. Suluhisho pekee ni matumizi ya viwadudu. Shime wa Tanzania, hima wa Tanzania ninaomba tuweke bidii katika kuhakikisha kwamba tunatokomeza bazaria tunamdhibiti umbu asidaliani kwa sababu umbu baada ya siku 21 mpaka 30 anakufa tusipambane na huyu umbu anayeruka tudhibiti zaidi huyu mtu ambaye anafanyaje anazaliwa asante sana shukrani sana mkurugenzi wa tumekocha Tanzania ambaye yeye yupo kwa ajili ya hamasa katika shirika ama kiwanda kile cha kuzalisha viwadudu na tumekuwa tukizungumza naye hapa 
e, mtazamaji tukushukuru sana kwa kuweza kutazama Star TV e, langujina mbona shumali na mada ilikuwa ni kutotiliwa mkazo magonjwa mengine katika kipindi hiki cha corona tukijikita katika ugonjwa wa malaria umekuwa ni moja kati ya ugonjwa ambao ume ukiua watu wengi sana e, Tanzania hata barani Afrika tumepata kumsikia mkurugenzi hapa paka hapa tuna la ziada PNC Rubaragamu atakuja hapa kuweza kuhakikisha basi anakusomea vichwa vya habari ambavyo vimeweza kudili katika magazeti ya leo nishukuru sana kuu yangu hapa Dar es Salaam lakini vile vile pamoja na Mwanza nikutakie utazamaji mwema wa Star TV wakinga muzi cha Continental unaitupata kupitia satellite sasa tunapatikana satellite ya Azar Space 2 nyuzi 45 mashariki zingatia mambo yafuatayo kupata uelekeo huu kwanza hakikisha nishi lako limefungwa kwa usahihi kupitia kinyamuzi ingiza frequency moja moja sita tatu saba symbol rates tatu sifuri 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 polarity vertical ili uweze kupata signal katika dishi lako upande wa mkono unaocheza unaonyesha nyuzi sifuri mpaka tisini tega kwenye nyuzi kati ya sabini mpaka sabini na nane weka LNB yako kwa usahihi kiangalia mstari unaoigawa kwenye namba sifuri kuelekea kushoto sasa angalia runinga yako kama signal inaingia vizuri iboreshe kwa kuchezesha dishi lako kwa kupandisha juu au chini kidogo kwa msaada zaidi wa kiufundi tafadhali tupigie simu namba 0768 Tisa sifuri sifuri Continento Decoda The Quality to Talk About TV popote pale mlipo karibu katika tuongee asubuhi magazeti kiwa leo ni Jumanne ya Mei 19 mwaka 2020 pate kufahamu vichwa mbalimbali vya habari ambavyo vimepewa uzito katika kurasa za magazeti ya Tanzania siku ya leo jina langu ni PNC ya Rugarabamu karibu na moja kwa moja anaanza na gazeti la Mwananchi limeandika hapa habari kubwa bajeti ya serikali ya sogezwa mbele sasa kuwasilishwa Juni 11 badala ya Mei 20 sawa na wananchi za Afrika Mashariki. Mchumi asema inapaswa kuafikiana na majirani kuhusu fedha na forodha. Na TBA yaadhimisha miaka kumi na nane Vio vikuu vya subiri uamuzi wa serikali. Ligi kuu ikiendelea haya pia kufanyika. Kurasa wa 24 wa gazeti hili utaipata kwa kina kabisa habari hiyo. Na alijiwali kali Gachadema akilia mtulia hapo na corona. Na hapa kuna habari picha ikimwonyesha spika wa bunge Jo Bundugai akizungumza na uandishi wa habari nyumbani kwake Dodoma jana spika alikuwa akieleza kuhusu ratiba mpya ya mkutano wa bunge la bajeti linaloendelea na pia kujibu baada ya kauli zilizotolewa kiongozi wa upinzani bungeni Freeman Mboe. Na serikali ya ruhusu ndege za nje yatoa mwongozo kwa wageni. Kwa undani zaidi habari hiyo inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mwananchi. Na kamata ni pashe mwanga wa jamii lenyewe habari kubwa hapa Ndugai Mbowe mnyukano mkali. Spika akosoa kauli vifo vya corona. Atabiri kigogo huyo wa Chadema kutorejea bungeni mwaka huu. Habari hiyo taipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Na kesi ya Shamim na mumewe tuhuma dawa kulevya Mei Mei 25. Masharti nane Malori Rwanda Tanzania. Habari hiyo ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe. Na Tanzania yafungua anga watalii watakiwa vieti corona. 
Lakini pia kuna habari picha hapa ikionyesha wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakinunua mbuzi katika mnada wa vingunguti jana ambapo bei ya kitoweo hicho ilionekana kupanda kuelekea siku kuu ya Eid el Fitri kutoka shilingi 80 mpaka shilingi laki moja za awali kwa mbuzi mmoja hadi kuanzia shilingi laki moja mpaka laki moja na arobaini. Tanzania yafungua anga watalii watakiwa vieti corona. Na atakukuru watazitapika fedha za JPM. Habari hiyo tapata katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Nepashe. Na kamata habari leo lenyewe limeandika hotuba ya JPM ni ya matumaini. Ni, ni, ni maoni ya viongozi wa dini na wasomi. Warundi kuchagua rais mpya kesho. Habari hiyo inasema uchaguzi mkuu wa Burundi uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na jumuiya ya kimataifa utafanyika kesho huku kielezo kuwa ni mwanzo mpya wa demokrasia katika nchi hiyo. Na alijua likali ambomo amboe anika ubadhirifu chadema. Habari hii pia imepambwa na habari picha ikimuonesha mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Darus Kirangi akiwasilisha mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali wa mwaka 2020 bungeni Dodoma jana. Mtanzania fikra ya kinifu lenyewe limeandika ndugai ashughulika na mbowe. Asema asipobadilika asahau kurudi bungeni Oktoba. Amshangaa kujipima ubavu na rais Magufuli. Atangaza bunge kuvunjwa Juni 19. Na mbunge Chadema amwaga machozi bungeni. Na ndari chako bodi ya mikopo ijiandae viwo vikifunguliwa. Serikali yatoa masharti watalii kuingia nchini. Sasa kila atakayekuja kupimwa corona, atakayebainika hatoruhusiwa wafanyakazi viwanja vya ndege nao kupimwa. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu. Na kamata uhuru ukweli daima lenyewe limeandika Mbowe azidi kujidhalilisha na Dr. Shaini akaribia kuruhusu shule viwo. Na hivyo ndivyo lilivyoandika gazeti la Uhuru. Mtazamaji, na sasa tuangazie zile habari za michezo na burudani ambazo zimepewa uzito katika kurasa za nyuma za magazeti siku ya leo. Na moja kwa moja hapa anaanza na gazeti la Bingwa, gazeti mahususi kabisa kwa habari hizi za michezo na burudani. Limeandika kikosi kipya Yanga Gumzo. ML apagawa atuma salamu ngono upendeleo madudu Miss Tanzania habari hiyo utapata kwa kina zaidi katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili na yanga msikieni David Luhende simba mguu sawa kikao kizito cha maliza kila kitu upo usajili kuanza kwa kambi na wanaotemwa yanga hawa hapa habari hiyo ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la bingwa kurasa wake wa nyuma bingwa limeandika Atatisha Rune amaliza amkabidhi mikoba Pogba Man United. Na hapa kuna habari inayosomeka Salaha Salaha akaribia kujiunga Madrid. Na huyo Lewandowski kwio habari hiyo ni katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la Bingwa. Uhuru katika michezo na burudani limeandika hesabu za ubingwa Simba ziko hivi. Na Neymar hatarudi Barcelona. Nionzima afunguka. Habari hiyo ni katika ukurasa wa mwisho kabisa hapa wa gazeti hili la Uhuru. Mtanzania limeandika makocha VPL wafunguka watakavyorudi dimbani. Na Davido ashangazwa na Chioma. Habari hiyo ni katika ukurasa wa 21 wa gazeti hili la Mtanzania. Azam yapata matumaini mapya. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha Mtanzania katika ukurasa wake wa nyuma wa michezo na burudani na kamata habari leo ambalo limeandika vumbi ligi kuu juni alikiba aendelea kumtetea diva habari hiyo ni katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili na mganda kumka, kumbadili chama simba ni pashe katika michezo na burudani lenyewe limeandika TFF kukwepa ratiba EPL ligi kuu ikirejea na takukuru watazitapika fedha za JPM Afcon na waziri Mwakembe asema rais wa TFF hawezi kujiweka kando At, amtaka kutoa habari pia imepambwa na habari picha ikimwonyesha waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe tazamaji na itimisha na gazeti la mwananchi ambalo limeandika Man United wa wasili mazoezini Musonye ajitosa rasmi uraisi na ligi kuu ikiendelea haya pia kufanyika. 
Lakini pia kuna habari picha hapa ikionyesha kiungo wa Yanga Shishimbi akifanya mazoezi na vijana katika uwanja wa shule ya msingi Turiani Magomeni jijini Dar es Salaam juzi. Na mtazamaji tamati ya tuongea asubuhi magazeti Asante kwa kuwa nami. Nikusi tu endelea kutazama vipindi vingine vinavyofuata hapa Star TV. imetikiswa gonjo hatari limeingia hauchagui rangi rika utaifa kabila wala dini ugonjwa huu unaenezwa na virusi vya covid 19 maarufu kama corona maelfu wamepoteza maisha kwa janga hili kila mmoja wetu yupo hatarini tujikinge kwa kuchukua tahadhari hizi epuka kupeana mikono funika mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya Epuka mikusanyiko. Nawa mikono na sabuni mara kwa mara. Ukihisi dalili hizi kwa pamoja, homa, mafua, kikohozi, mwili kuchoka. Fika katika kituo cha afya au piga simu namba 199. Huduma hii ni bure. Vaa barakoa na gloves wakati wa kutoa huduma kwa mwathirika wa corona. Ugonjwa wa corona ni hatari. Tuchukue tahadhari. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Sahara Media Group kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa Star TV ni kwa leke tena ikiwa ni Jumanne tulivu kabisa ya tarehe 19 ya mwezi Mei 2020 na uh, 2020 na nikusihi tu mtazamaji ambaye uko nyumbani utazame hivi sasa na unaweza pia ukatufuatilia kupitia uh, mtandao wa Facebook moja kwa moja utaweza kupata kile ambacho tumekuletea siku ya leo na nikusihi tu pia endelea kuchukua tahadhari zinazohitajika na mikono na sabuni na maji yanayotiririka lakini lakini pia epuka misongamano isiyo ya lazima. Lakini pia unapopiga chafya basi hakikisha unajizuia na kitambaa ama tishu hiyo itakusaidia sana lakini pia epuka kusalimiana kwa kupeana mikono. Hii itasaidia sana kuweza kumkinga yule mpendaye kukinga familia lakini pia kubaki salama na kuweza kupunguza maambukizi ya COVID-19. Langu jina ni Tupo Kigwe ambaye inaenda kusihi tu tuweze kuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho na ni mfuraha yangu kuona kwamba tunakuletea kila unachokihitaji ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii yenye afya, jamii yenye ushiriki, jamii yenye ufikiri mzuri na jamii ambayo inajiamini. Hivyo basi siku ya leo tutakuletea uh, tatizo la msongo wa mawazo. Watu wengi wamekuwa hawaelewi nini maana ya msongo wa mawazo ama watu wamekuwa kipata stress kwa lugha nyingine lakini watu wengi wamekuwa hawajui kama wana msongo wa mawazo wanakuwa hawajui uh, uh, kwamba hapa wana, wana, wana shida gani kwa leo tutaangalia afya ya akili msongo wa mawazo lakini pia uh, kupitia kipindi hiki ambacho tunakipitia sasa cha corona ama covid 19 hivyo basi 
Ah, kuna wengine wamepoteza ndugu zao eh, na sasa ukishapoteza ndugu basi unakuta sangine ni mtu ambaye alikuwa akimtegemea basi mtu anapata depression mtu anapata stress kwa lugha nyingine lakini hiyo yote inabebwa na msongo wa mawazo kwa basi leo tutakuwa na uh, wanasaikolojia ambao wanatusaidia kuweza kuponya afya zetu kuponya akili zetu na kutufanya tuze kuwa na ufikili mpya kwa basi leo tutakuwa na uh, Jiwa Hassan Mbeye ni mwanasaikolojia atakuwa kwa upande wa Dar es pamoja na Glory Cuthbert ambaye pia ni mwanasaikolojia atakuwa Arusha Arusha nitakuwa na mwanzangu Angelo Moleka na Dar es Salaam nitakuwa na Stella Joseph jina langu ni Tupaki Gwambwene na nikosi tu utatutumia ujumbe wako kupitia namba 0782500 2552 na mimi ukifika wakati husika nitaweza kukusomea ujumbe wako. Karibu sana Angelo Moleka habari ya Arusha ni juzi kidogo leo hali ya hewa ipoje Arusha lakini pia uh, mnapambana vipi na maambukizi mapya ya virusi vya corona ili msiweze kubaki salama. Na furahi sana naomba msalimie mgeni hapo studio kwa niaba yangu lakini uh, niwakaribisha sana rasmi kijiti ni cha kwenu sasa kuweza kutujuza yale ambayo umetuandalia. Karibu sana Angelo. lakini kwa kweli leo tumeamka na kijua kikali hali inapendeza kweli kweli. Uh, na shukuru kama ulivyokusha tambulisha mimi asubuhi ya leo ni naye Glory Cuthbert yeye ni mwanasaikolojia kutoka hospitali ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru. Uh, tunachokiangalia asubuhi ya leo ni afya ya akili hasa kipindi hiki cha corona. Uh, umoja wa mataifa uh, unasema kwamba kuna ongezeko kubwa sana la matatizo ya kisaikolojia na msongo wa mawazo eh, kutokana na, na, na maambukizi ya virusi vya, vya corona. Kwa hiyo umoja wa mataifa unazitaka nchi eh, kulipa kipaumbele swala la afya ya akili kwa, kwa, kwa watu wake. Sasa wakati huu wa mlipuko wa virusi vya corona Uh, ndipo kitengo hiki cha afya ya akili eh, na wanasaikolojia wanapohitajika kweli kweli na hatujui kwa Tanzania tunao wa, wa, tunao kiasi gani lakini baadaye tutakapokuwa tukizungumza na glory hapa bila shaka ataweza kutusaidia eh, umoja mataifa unapendekeza kwamba uh, kwa kuwepo na program maalum zitakazosaidia watu au kuwawezesha kukabiliana na mazingira ya wakati huu wa COVID-19. Kwa hiyo uh, Glory karibu sana. Aha, tuko katika kipindi ambacho uh, matokeo ya, ya, ya virusi vya corona na ugonjwa wenyewe COVID-19 yanaonyesha ya, ya sasa kwamba mahitaji ya, ya afya ya akili, ushauri wa wanasa wa na msongo wa mawazo unazidi kuwabana watu kwamba sasa hivi program zinahitajika ili muweze kuwasaidia karibu sana asante unachozungumza ni kweli kabisa kwanza lazima tujue tuko katika kipindi gani kialisia tuko katika kipindi cha taharuki dunia nzima hicho ipo katika kipindi cha taharuki na tunaweza kusema kwa kwa tafsiri nyingine kipindi kisicho cha kawaida tulikuwa tukizoea kuishi maisha yetu kama kawaida kifanya shughuli zetu kama kawaida lakini ghafla maisha yamebadilika hatufanyi kazi tulizozoea uh, kufanya hatukai na jamii zetu kama tulizo tulizozoea kukaa hatuwasiliani na ndugu na marafiki kama tulizozoea kufanya kwa mambo mengi yamebadilika kinachotokea ni kwamba pale yanapokuja mabadiliko ya ghafla kama ilivyokuja katika kipindi hiki cha cha covid 19 uh, kitaalam uwezo wa watu kukabiliana na zile hali ngumu zinazotokana na, na hali kama hii huwa unatofautiana sasa na ndipo hapo tunapoanza kuona mabadiliko hata katika mfumo wa kihisia wa watu mfumo wa kiakili wa watu hii inatokana na jinsi gani watu wamepokea ile changamoto lakini uh, kitaalamu pia tunasema inapotokea hali ya taharuki ni ni lazima tutegemee mabadiliko 
mabadiliko ya kilimo ya kihisia pia. Kwa ni sahihi kabisa kuogopa. Watu wengi wanakuwa wanasema mimi siogopi corona. Hapo unakuwa kama una, unakataa kwamba hili tatizo lipo. Lakini kiafya ni sahihi kabisa kukubaliana na zile hisia tofauti unazozipata kwamba kweli kuna corona na kweli inatisha na kweli nina hofu na kweli mambo mengi yamebadilika kwenye maisha. Kwa nadhani labda tuanzie hapo kwanza. Sawa. Sasa uh, matokeo yenyewe uh, wataalamu wa umoja wa mataifa wanatuambia kwamba yameambatana ya na masuala ya, 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 ya unyanyasaji eh? Eh, unyanyasaji na unyanyasaji huu wakati mwingine unatupiwa lawama kutoka kwa, kwa, kwa hudumu afya kwa maana ya pengine kuwa kuwa, kuwa bagua wale wagonjwa au wagonjwa na kubaguliwa na wenzao wenyewe hata kwenye familia kwa sababu wakati mwingine tumeambiwa kuna familia ambazo zimewatelekeza zime mm? zimewatelekeza wa, wa, watu wao baada ya kugundua kwamba hawa wa, wana mmoja wapo pengine ana ana, ana, ana tayari covid 19 lakini kuna swala la, 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 la watu kupoteza ajira eh? hili hata kwa sasa hivi kwa mfano sisi tuliyoko Arusha wewe unajua kwamba sekta ya utalii sasa hivi ime imeathirika pakubwa sana ofisi zote za utalii zimefungwa watu wako nyumbani wale waliokuwa nawasaidia watalii kupandisha mlima Kilimanjaro wa mlima Meru wote wako nyumbani eh? sasa kwa upande wa pili hata malezi kwa watoto eh? kwa ile stay at home eh? kidogo nayo ina ina, ina sasa ukivichanganya hivi vitu vyote hapo ndipo msongo wa mawazo unapotokea ni kweli kabisa kwanza lazima tuelewe msongo wa mawazo msongo wa mawazo kwa lugha rahisi kabisa tutasema ni hali ya shinikizo la kihisia na kiakili au mso uh, hali ya shinikizo la kiakili au kihisia analolipata mtu baada ya kupitia hali ngumu inayozunguka maisha yake. Kwa ile shinikizo ambalo halikupi kujisikia vizuri ndipo linapoanza kukuleta athari kwenye utendaji wako wa kazi, athari kwenye malezi, athari unapochangamana na watu wengine. Ndipo ambapo msongo wa mawazo unaanzia. Lakini msongo wa mawazo sasa kwa jinsi ulivyoongelea tunaona katika hatua mbalimbali na unaathiri watu tofauti katika nyanja tofauti. Umezungumza kundi la wataalamu wa afya. Kumbuka hawa ni watu ambao tunaweza tukasema wao kama ni vita ndio wametangulizwa ndio wana, 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 wana front line <laughs> kwamba adui anatokea mm -hmm. mbali gani pam kabla hujafika kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo tunaangalia hawa watu waliandaliwa kwa kiasi gani. Kumbuka swala la COVID-19 ni janga la mlipuko. Sio ugonjwa ambao tulikuwa tunaufahamu utakuwaje. Hatakuwa tunajua um, habari zote kuhusu. Kwa hata lilipokuja kwa kwa wataalamu wa afya na sisi pia ni binadamu na sisi pia tunahisia. Kwa hiyo pia lilipokelewa walilipokea kiubinadamu mpaka pale ambapo wanakuja kusaidika kwa habari ya a, kama vile walivyopewa elimu jinsi kwanza ya kujikinga wao wenyewe na jinsi ya kuwasaidia wale waathirika pale ndio ilipoanza kupunguza sasa ule ile shinikizo ambalo walikuwa nalo lakini mwanzoni na sisi pia tulikuwa tunawaza sasa mimi mimi sio chuma na mimi natakiwa ni mhudumia mgonjwa mwenyewe unahitaji kuishi na mimi nahitaji kuishi lakini hawa wataalamu afya wanatoka kwenye kwenye vitu vyao vya kazi na wanarudi manyumbani. Manyumbani wale ni kuna mama, kuna baba, wanaishi na ndugu, wana ile jamii ambayo sisi wengine ambao si wataalamu wa afya wanayo. Kwa pia hiyo iliwapa kupata changamoto awali. Na tunasema pia ni kundi moja kubwa sana ambalo linahitajika kuangaliwa kwa kwa umakini mkubwa kwa sababu tukianza tukianza kuwapoteza wataalamu wa afya hata jamii pia na yenyewe haitaenda mahali pazuri. Tukiingia kufaa kwa upande wa watu kunyanyapaliwa kupokea unyanyasaji. Haya ni matokeo ya hawa wataalamu kuto kuandaliwa vya kutosha. Kwa sababu kile kilikuwa ni kipindi cha mwanzo cha taaruki tofauti na sasa. Na na, na, na tumeni kwamba sasa hivi wataalamu wengi wa afya wameshajifunza na wanajua jinsi gani ya kuu ya kuwapokea wale wagonjwa ya kuzungumza nao na hata kuatia moyo ku ili waweze hata kupata vile vipimo vya hawali. Kwa hiyo kwa sasa naona kazi imefanyika kubwa na na serikali yetu kwa bali ya kuwasaidia hawa wataalamu wafu kwa kip waweze kupata nguvu ya kuweza hata kuwa na ujasiri wa kufanya kazi. Asante Glory. Ah uh, 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 Colgen Frido 
Uh, yeye ni ambaye ni rais wa wanaharakati wa kikundi cha afya ya akili nchini Marekani anasema hivi hali ya namna hii ikitokea moja kwa moja ni tatizo la kiafya na sio suala la kupuuzwa hofu inageuka kuwa wasiwasi na wasiwasi unasababisha madhara makubwa zaidi tunatakiwa kuelewa hilo na kuwa tayari kulishughulikia huyo ni Col John Frido ambaye ni rais wa wanaharakati wa kikundi cha afya ya akili nchini Marekani anasema hofu inageuka kuwa wasiwasi sasa vipi tuko kwenye kipindi cha hofu au tuko kwenye kipindi cha wasiwasi nadhani tumeshapita kipindi cha hofu sasa tumeenda kwenye kipindi cha wasiwasi na tumetoa kwenye kipindi cha wasiwasi tena tunaenda kipindi kibaya zaidi cha sonona na magonjwa mengine ambayo si mazuri. Kwa nini nasema hivi? Niliwahi ni kutangulia kusema kwamba linapotokea jambo la taharuki kama hili, kiafya mwanadamu lazima ushtuke. Usiposhtuka lazima tutaona una changamoto, yani una tatizo sasa. Kwa hiyo ni sasa na umepata msiba. Usipolia kitaalamu tutasema kwamba <laughs> wewe ndio mtu ambaye amesababisha uiwe tutasema una misuli ya kihisia <laughs> sisi tutajua huyu mtu ali maana yake anaanza kutengeneza shida ndani yake kwa hata ile jambo la covid 19 tukiona mtu wewe lilitokea kukuogopa huko kawaida tutaanza kukushuku ya mkini labda na wewe afya yako ya akili bado ha, haijakaa vizuri kwa hiyo ile hofu ya mwanzo ilikuwa ni swala la kawaida lakini pia watu wanapopoteza kazi na nini ni, 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 ni tunasema ni sahihi kujisikia huzuni ni sahihi kuona haya mabadiliko yameniumiza lakini kama mtaalamu aliposema jambo hili halitakiwi lidumu kwa muda mrefu baada ya kupitia kile kipindi cha hofu ili uwe na afya iliyo bora ya akili lazima sasa uanze kubuni mbinu za kukabiliana na ile hofu isiende ikawa kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi na hapo ndipo madhara ya afya kile anapoanza kutokea. Lakini ile hofu ya mwanzo tu tunasema hiyo ni, ni hali ya kawaida ya akili ya mwanadamu kwa sababu tumeumbwa hivyo. Lakini inavyoendelea kutoka pale na kuwa kitu kingine kama wasiwasi ambao unafikia tuna kuna kitu tunaita shambulio la hofu ya wasiwasi. Mtu anashindwa kufanya majukumu yake kama alivyokuwa amezoea. Anashindwa kuwasiliana na familia yake kama alivyozoea. Anakosa ile furaha ya kufanya vitu ambavyo mwanzoni alikuwa anavifurahia kuvifanya. Kwa sababu mtu ni mwana mazoezi, anabaki nzuri anamka asubuhi, anaenda mazoezi, ghafla anaanza kukata vile vitu aende mazoezi anakosa hamu ya kula hapati usingizi hasira zinaongezeka sasa unaona mabadiliko sasa haijaishia tu kwenye hofu wasiwasi unaanza kupelekea mabadiliko ya kihisia na kiakili katika maisha yake inapofikia hapo sasa ni vizuri huyu mtu mwenyewe akatafuta msaada ninajiuliza ni wakati gani watu wanaweza kutoka kwenye hofu ili wapate wasiwasi Pengine wasiwasi unaweza ukawasaidia zaidi kuogopa. Kwa mfano, jana nilisimama eneo eneo fulani linaloitwa Mianzini. Ndio. Ni ni gari pembeni nikawa nika naangalia. Daladala zinasimama pale unapajua. Yes. Lakini ni, nilichungulia daladala moja imejaa. Ni mtu mmoja tu aliyekuwa amevaa barakoa. Mmoja tu na bado wengine wamesimama pamoja na kwamba walishambua bali ya level 6 na nina ni sasa je hao hawana hofu au tunaweka kwenye kundi gani eh yeah, ni mpaka mtu afe humo humo ndani ya daladala kumzizimuishia alafu ndio 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 wapate wasiwasi alafu ndio sasa waogope tunawaweka kwenye kundi lipi kwa, kwa jinsi wanadamu tulivyoumbwa mm. kila mtu ana jinsi ya kupokea jambo na kutengeneza mbinu zake za kibinafsi za kukabiliana na lile jambo Nitarudi tu kwenye ule mfano wa, wa msiba. Mwingine akilia mbele za watu inamsaidia kupunguza ile maumivu. Mwingine akilia kwa kujifungia, umeona? Kwa, kwa swala la kama hilo la daladala. Wale ni watu ambao ukiangalia kwa mfano makonda wa daladala na madereva wetu. Pale ndipo wanapopata kipato chao cha kiasi. Kwa hiyo ni kweli lilipokuja na wao walishtuka. Lakini akili nyingine inakwambia hapa ndipo unapopata kipato chako cha kila siku. Sasa mbinu mmoja ambao mimi naona wanaitumia sana tunasema kitaalamu tunaita dinayo ni kama ku, kuashum kile kitu hakipo yani unaikonvisa akili yako unajaribu kuishawishi akili yako kwamba 
kitu bwana hakipo labda tu ni propaganda za ulaya na nini lakini sio kwamba anafanya vile kwamba kile kitu hakipo imsaidie yeye kuendeleza maisha yake lakini sasa ndo pale tunaposema hii mbinu aliyoitumia sio mbinu ya kiafya maana yake itamwingia katika hali ambayo hatatumia hata zile mbinu tunazoambiwa za kujikinga kama unavyosema havai barakoa yani akili imemshawishi kabisa ili uweze ku, kuishi kwenye mazingira na uendelee kupata mkato wako kila siku hichi kitu hakipo na anachukulia vile na anaiamini lakini badala yake sasa madhara yake ni kupuuza Ma, maagizo ya ya wataalamu wa afya kuto kuchukua hatua kama tunavyotakiwa kuchukua na inaweza ikapelekea kwa ukapata maambukizi. Mm-hmm. Asante Glory. Uh, Devota Castro Devota Castro yeye ni, ni, ni mkurugenzi wa shirika la afya duniani kitengo cha afya ya akili na athari za uraibu. Anasema hivi tuna ushahidi miaka iliyopita Maswala ya kuanguka kwa uchumi yalisababisha idadi kubwa ya watu kukumbwa na matatizo ya afya ya akili na pia kusababisha watu wengi kujinyonga. Kuanguka kwa uchumi tu. Eh? Eh, hiyo sasa ndio inarudi pale kwamba watu wamepoteza kazi, nini tunaweza hali hii ikiendelea tukafika hatua kama hiyo kwa kwamba watu wafika hatua hata ya kujitoa uhai ni kweli inawezekana tukirudi kwenye mazungumzo yetu ya mwanzo tumesema uh, hofu imeenda kwenye wasiwasi lakini wasiwasi usipotibika wasiwasi ambao umeanza kuathiri maisha ya kila siku usipotibika utaenda kwenye kitu kingine moja wapo ya kitu kingine tunasema ni ni sonona msononeko kwa Kiingereza wanaita depression. Sasa unapofikia kwenye hali ya msononeko kama jina lenyewe lilivyo au sonona ni hali ya chini sana ya kihisia. Ndipo pale unapoanza kuona kwamba nilikuwa na kazi nzuri, mimi ni baba au ni mama, nilikuwa na uwezo wa kuhudumia familia, sasa hivi uwezo hauko wa kufanya vile. Lakini nilikuwa ni mtu fulani kwenye jamii kutokana na haya maisha yalivyoshuka, ile nafasi yangu haipo kwenye jamii kama ilivyokuwa lakini pia wengine wanaanza kujilaumu. Mimi ni baba natakiwa nifanye hivi. Bila kujali kwamba hali imebadilika kwa kila mtu, sasa ukiendelea kujitwisha mzigo kwa kiasi kile kile na kufikiria kwamba natakiwa nifanye vile vile licha ya kwamba kuna mabadiliko, msononeko unazidi kuwa mkubwa. Na ndio maana tunasema ni vizuri mtu akaonwa na mtaalamu wa afya yake. Lakini sasa mtu asipopata msaada, msononeko ule unafikia mahali haoni tena hamu ya kuishi haoni tena furaha katika maisha. Haoni kitu kizuri ambacho wamewahi kufanya kwenye maisha kutokana na ile hali ya chini sana ya kihisia ya msononeko. Sasa ndipo mawazo ya kukatisha maisha uhai yanapoanza kuja. Na ukiangalia ni kweli jamii yetu iko katika hiyo hatari kwa sababu unakutana na watu wengi vijana kijiweni, unasikia wanavyoongea. Tayari kuna sitofahamu nyingi. Lakini pia kutokana na tamaduni zetu kuomba msaada wa kitaalamu especially wa wataalamu wa kisaikolojia wa afya akili watu wanaona ni kama kuonekana dhaifu kitu ambacho sio kweli ni wakati ambapo tunahitaji huduma hizi ili kutusaidia tutakapokuja kuvuka katika hichi kipindi cha covid 19 basi tuvuke tukiwa na akili ambazo bado tunaweza kuzitumia katika kurudisha maisha yetu wa kufanya shughuli za kwa hiyo mtaalamu so ili 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 mtu afike kwenye ile hatua ya ya sasa kwamba anajiua lazima awe ameshatoka kwenye hofu amepita kwenye wasiwasi ameenda kwenye sonona yenyewe na sio watu wanapita kwenye hatua hizo kuna watu wengine tu wanaanza katika hali ya msononeko mm. wanaanza katika hali ya msononeko na inategemea na kuna kitu tunaita haiba kitaalamu kila mtu ana ana haiba yake ya tofauti kuna watu ambao haiba zao wanaweza kubebelea mambo kwa muda mrefu zaidi ya wengine lakini kuna watu haiba zao ni watu ambao kikitokea tu jambo ni watu wanaopata taaruki kubwa na kushindwa kubebelea mambo kwa wepesi kwa pia hii inategemea na jinsi mtu alivyo mwenyewe na uwezo wake na uwezo wake asante daktari fami hana daktari fami hana kutoka shirika la afya duniani WHO yeye anasema hivi wakati huu wa mlipuko wa covid 19 mtu mmoja kati ya watu watano anahitaji msaada wa afya ya akili na wa kisaikolojia kwa sababu 
kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo ya moja kwa moja ya afya ya akili. Yaani matatizo ya moja kwa moja hapa sio anachokumaanisha nini? Matatizo ya moja kwa moja ya kwamba nakuwa cheese kwa moja. <laughs> tena au hawatu watu waiti cheese tunaita watu wenye changamoto ya afya ya akili kwa hiyo maana yake kuna magonjwa makubwa ya akili kuna 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 changamoto za afya ya akili na kuna magonjwa makubwa ya afya ya akili kwa mfano unapopata msongo wa mawazo hatuwezi kusema ule moja kwa moja ni, ni ugonjwa wa akili e, mpaka upate upate kuwa mkubwa zaidi na kuna 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 kriteria tunatumia kuna hatua tunatumia kwenye kwenye taaluma kuweza kujua sasa huyu mtu amefikia kwenye hali ya ugonjwa wa akili lakini hizi za awali zinaanza kuwa matatizo tu ya kisaikolojia kwa alichomaanisha daktari hapo ni kwamba hizi hisia za mwanzo kama za hofu za wasiwasi za msononeko zisipopata msaada wa awali asilimia kubwa itaishia kupata magonjwa yale makubwa ya afya ya akili ambayo hata katika katika kuyatibu hmm. ni gharama za kwa mfano hizi dalili za mwanzo za hofu na wasiwasi zinaweza kutibika tu na wataalamu pasipo matumizi ya dawa hmm. kama kuongea na mtaalamu wako wa afya akili kuongea na mtaalamu wa saikolojia kwa ukaribu na kukuongoza mbinu mbadala wa kukabiliza kukabiliana na msongo wa mawazo sasa hawa, shida yangu ni watu hawa wanasaidikaje kwa sababu si mpaka wajilete kwenu wataalamu ni kweli kuna wanaokuja mm. wenyewe kama wenyewe kwa kuwa wamepata ufahamu na elimu na uelewa lakini jamii nyingi bado haijafikia hapo. Kwa tunachokifanya sisi uh, kwa mfano kama kwa upande wa sekta ya afya pale ambapo uh, mtaalamu afya anakutana na mgonjwa hata kama amekuja kwa ajili ya changamoto nyingine ya kiafya. Unajua mtu anaweza akaja hospitalini anafanya <coughs> uh, nina kifua, nina kichwa, silali na ukafanya vipimo vyote kukuona kitu. Sasa pale yule mtaalamu anaona bora amshauri huyu mtu akaonane na watu wa idara ya afya akili au na mtaalamu wa saikolojia. Maana yake akiamini kuna kitu nyuma ya kile ambacho hata huyu mtu ajui ambacho kinahitaji kuangalia zaidi. Lakini njia nyingine ni kutoa taarifa kama kwenye mitandao ya kijamii kama hivi shirika la afya duniani lilivyofanya na nadhani ni vizuri kukawa na hiyo hizo taarifa kwa umma kwamba ni sahihi kabisa kujisikia hivi na wala si aibu kupatiwa msaada kama huo. Mm, sasa hii anayotoa ushauri kwamba mtu mmoja kati ya watu watano anahitaji msaada kwa wakati huu mm. inawezekana? Ah kwa sasa hivi naweza nikisema ni changamoto kidogo kwa sababu kwamba jamii yetu ni kubwa na wataalamu hawa tunao tunao. Hatuwezi kusema hawatoshi kwa sasa lakini tunao cha msingi tu ni kwamba umma wenyewe kujua kuchukua ile hatua yako ya binafsi ya kujiangalia usisubirie mtu akwambie nenda lakini kama unapopata habari kama isichukua hatua wewe mwenyewe ukifikia kwamba anaweza nikawa mmoja kati ya wale watano na mimi nienda kwa sababu uta, utafanyia uchunguzi wa awali utapata huduma kuliko kusubiria serikali labda ianze kupita mitaani ianze kusema tunaanza kufanya uchunguzi wa awali hapo bado hatuja hatujafikia sasa so, bahati nzuri na hatuombi itoke okay, kwamba hatujafika viwango vya vya, vya, vya kupoteza idadi kubwa ya, ya watu kutokana na ugonjwa lakini kwa, kwa nchi kama Italia tumeelezwa kwamba kuna wakati kuna familia ambayo una ime, ime, karibu imeteketea nzima unakuta familia labda amebaki mtu mmoja tu Eh, yeah. familia ilikuwa na watu labda kumi sawa hata kama waishi pamoja lakini wote wameondoka, amebaki labda mmoja ndio amepona. Mtu akifika hatua kama ile wana namna hiyo, kweli unawezaje kumrudisha katika hali ya kawaida? Eh, wakati mwingine jana nilikuwa naongea na mtu anasema mtu ana namna hiyo labda umhamishe nchi labda <laughs> asione tena yale mazingira. Hmm. Ni, ni kweli, ni wakati mgumu especially kwa familia namna hiyo. Lakini na ndio maana kwenye zile timu za za COVID-19 zinazohusika na mambo ya COVID-19 zilizoundwa na serikali timu ya wataalamu wa saikolojia na afya akili ipo inaitwa psychosocial team kazi ya hii timu ni kushughulika na vitu kama hivyo na inakuwa na wataalamu ambao wako wana huo uwezo wa kushughulika na jambo kama hili kinachotokea kwa familia kama hii tunasema kwanza ni, ni hali ya kupoteza kupoteza yule mtu wao wa, wa muhimu kitu chao cha thamani kwenye familia lakini kumbuka sio kitu kimoja ukuta mtu amebaki mmoja kwenye familia ile hali inaumiza lakini kwa sababu huyo mtaalamu ana uwezo na amepata mafunzo maalum 
ya kukabiliana na watu wanaokuwa kwa hizo changamoto. Kwa hiyo tunaweza tukafahamu kwa ufupi anakuwa na zile mbinu ambazo wewe kiasi unaweza usizifahamu lakini anakuwa na zile mbinu kwanza na muingiaji huyu mtu. Sasa mwingine unaweza ukaenda pale ukamwambia usilie, usilie ni mapenzi ya Mungu. Ya mungu. Sasa hapo sio hivi. <laughs> unakuwa umemwathiri. Ume lakini mtaalamu akaenda pale akamwambia muacheni ni sahihi kulia mm. lia lia vile unavotaka na akaongea maneno mengine kuhakikisha kwamba yule mtu analia zaidi ukabaki unashangaa lakini ndivyo ambavyo ni mbinu za kumsaidia yule mtu mm. lazima apite kwenye zile lazima apite kwenye zile asante ni, ni na dakika moja kabla ya kupeleka kwa mwanzangu Dar es Salaam yeah. ah watu wa, wa, wa namna hii wanapojikuta kwenye sonona pamoja na kuwasaidia kwa ushauri na sana mengine hiyo lakini wapo wanaochukua uamuzi sasa huko kutamua kuwa walevi wa moja kwa moja je anapunguza tatizo ndio analiongeza anaongeza tatizo tena kubwa kabisa kuna kitu tunaita njia za kukabiliana na tatizo unapokuwa kwenye hali la shinikizo la kisia kuna watu wanakataa kama ile njia tuliyotumia tukasema makondakta ma, ma na madereva dinayo hiki kitu hakipo. Hiyo pia ni njia moja ya kupambana na tatizo. Lakini njia nyingine kubuni mbinu tofauti ambazo si za kiafya ili ku sio kuondoa tatizo kama kulilaza tatizo. Ulevi ni njia moja wapo kwamba mtu anapoenda kunywa pombe kwenye ile hali ya kunywa pombe anakuwa kama anajishaulisha. Kwa hiyo siku inaficha. Akiamka asubuhi anasikia wagonjwa wameongezeka. Anaenda tena baadaye kunywa pombe. Kwa hizo ni mbinu ambazo watu wengi kweli katika kipindi hiki watakuwa wameanza kuzitumia na sio kunywa pombe tu hata kuingia katika mahusiano yasiyo ya lazima. Mm -hmm. Lakini pia katika kukuwa na kutumia madawa ya kulevia. Eh, kwa sababu watu wanaona ni vigurudisho ambavyo wamevikosa kwenye maisha. Maisha hayana tena kitu cha kuburudisha. Hayana habari za kusisimua. Hatuendi kwenye harusi tulivyokuwa tunaenda. Hatukutani na marafiki kwa ajili ya kahawa. Hatuendi disco. Muona kuna kuna starehe nyingi ambazo watu walikuwa wanafanya ambazo hawafanyi. Kwa mtu inabidi ajibunie mbinu zake nyingine za kujipa ile starehe. Asante. Na kwa sababu tutakuwa na awamu ya pili tutazungumza mengi zaidi. Na tupokigwe mimi kwa awamu hii ya kwanza uh, ni ni, ni, ni komee hapa. Ikumbukwe kwamba kwa mtazamaji ambaye ndio kwanza anajiunga nasi, kumbuke kwamba tunaangalia swala la tatizo la afya ya akili hususa ni katika kipindi hiki cha ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Wataalamu wa umoja mataifa wanatueleza kwamba ongezeko la matatizo ya kisaikolojia na msongo wa mawazo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ni kubwa. Basi nikiwa na mtaalamu wangu hapa Glory Kafbet mwana saikolojia kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru Tukomee hapa kwa awamu ya kwanza. Tutarudi tena baadaye baada ya kutoka Dar es Salaam kwa Stella Joseph na mgeni wake Njua Hassan lakini pia kupata maoni na maswali ya wasikilizaji. Narudisha kwako tupo Kigwe pale Mwanza ili uweze kutunga naye Stella Joseph Dar es Salaam. Kwako tupo. Asante sana Angelo Moleka na mgeni wetu hapo Gloria Cuthbert kwa mjadala mzuri ambao mmekuwa nao hapo na ni kushukuru tu kwa, kwa 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 pale ambako umeweza kukomea na Stella pia yuko tayari uh, pamoja na wageni wake leo hapo studio na tutakuwa na Dr. Omali Ubuguyu ambaye yeye ni daktari bingwa afya ya akili kutoka Wizara ya Afya Tanzania pamoja na Jua Hassan ambaye pia ni mwana saikolojia. Kwa ni mkaribisha sana Stella. Stella umependeza sana na nimefurahi kukuona ukiwa na afya njema basi nikukaribisha uende kuendelea na gurudumu hili huku tukimsimu mtazamaji endelee kutuma ujumbe kupitia namba 0782502250 karibu sana Stella Joseph Shukuru sana tupo kigo. Mimi pia nimefurahi kukuona ukiwa na afya njema. Tangu Juma lilopita simeachana. 
tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kama ambapo umenitambulisha, mimi naitwa Stella Joseph Tazamaji na kikubwa leo tunaangalia afya ya akili na korona. Lakini kikubwa zaidi ni msongo wa mawazo ama stress. Na hapa kama ambapo wametambulisha wageni wangu ni Jua Hassan ambaye huyu ni mwana saikolojia na mtunzi wa vitabu na Dr. Omar Obuguyu ambaye yeye pia ni daktari bingwa wa afya ya akili kutoka pale Wizara ya Afya. Daktari nafikiri karibuni sana kwa pamoja niseme hivyo. Yes. Yes, Kama umefuatilia mjadala wetu ukianzia kule jini Arusha umekuwa na mwana saikolojia. Nafikiri sasa uh, ni nileta kijiti hiki moja kwa moja kwa daktari. Tumeona wameelezea kwa kina uh, msongo wa mawazo akifufanua kisaikolojia na kivingine. Hebu tuangalie kitabibu. Msongo wa mawazo ama stress ni kitu gani? kwa mtu ndio kwanza ambaye anaweza kawa anasikia tu kuna msongo wa mawazo hivi lakini hajui kitaalamu kwamba ni nini ni ugonjwa ni tatizo ama ni kitu gani karibu kwenye afya ya akili mm. tunapozungumza tunapozungumzia kisaidi spectrum ni kizuri sijui ni nini lakini ni wigo mpana ambao unazungumzia mtu kwa nafsi njema mm. na mpaka mtu kwa na afya ni tatizo mm. na kwenye hili swala la stress ni mabadiliko ambayo mtu anakuwa nayo okay, kwa jambo kubwa linatokea okay, jambo ambalo mimi nafikiri kwamba ni zito kuliko ninavyoweza kulipa kwa hiyo ni stress na ni jambo la kawaida kwamba kwa kutokea badiliko lolote mtu atakuwa stress baada mm -hmm. ya kuwa na stress unakopi vipi na stress iliyotokea hapo ndipo tunaweza kujua kwamba afya yako ile ya akili itatetereka mm -hmm. au itabaki kwa njia kwa hiyo neno stress au msongo bado si ugonjwa wa akili ila ni tatizo ambalo mtu linamsibu kwenye akili sawa sawa na mtu kuwa stretched kuliko unavyoweza yani umepata shughuli nzito kuliko mwili unavyoweza kumudu lakini unaweza ukaishia na maumivu usiwe mgonjwa na mwingine anaweza kupata maumivu ya kuwa mgonjwa kwa hiyo stress ni state ni hali ambayo inapata baada ya kupata changamoto nzito kuliko vile vitu vya kawaida ambavyo unaweza kuona kwa mfano mtu akipoteza kitu anachokipenda kupita kiasi mm. awe ndugu iwe mali uh, awe mwenza hali ya kupoteza kitu unachokipenda au unachokihitaji kupita kiasi wakati ule unaweza kupata stress kama ni kupita kitu na unachokupa vipi mm. baada ya kuweza kuhandle ndio tunaanza kuangalia sasa unaweza kaishia kupata tatizo la akili au unaweza usipate ukaweza mtu anajuaje sasa kama mimi hapa nipo katika hali ya msongo kuna kwa mabadiliko ya kawaida kabisa kwa mfano mm. uh, tu Mungu wa Mungu aepushe mbali kwa maana kana yote kama mfano historia kwa kabla ni tolea mimi mimi nikiamka nipa nipango nikidogo kwa kuna mtu anapata corona leo kwa mfano kama hiyo hii ni stress kubwa kuliko yote kwa maana mm. je na mimi nitakuwa nimeambukizwa huyu mm. mtu anaishia wapi kwa hiyo hapa kuna vitu vitatokea moja utaanza kuna hali ya hali ya hofu kupita kiasi kwa mfano kila mtu saizi ana hofu sana na corona. Ndio. Lakini kuna watu wako relax sababu mm. ile tatizo halijafikia kabisa. Lakini kama mtu wako wako ambao umeacha na sasa hivi hapo mm. ambao bwana yule mama ameshakimbizwa hospitali mm. na kitu kama hiyo. Hapo kuna kachotokea kwa mba utaanza sasa kufikia je na nini nimeambukizwa? Mm. Huyu mtu ataishia wapi? Hiyo inaambatana. Moyo kwenda ndio unaanza kuwa na hofu kwa kiasi unaanza kusikia na dalili unaanza kutafuta hivi mimi siko hivi unaanza kujisearch ndani ya moyo wako kama kuna jambo lolote limebadilika usiku utapata usingizi bado hicho kitu kidogo kinazunguka kwenye kwenye mwili wako na muda mwingi makini unaanza kupotea yani huna taarifa nyingine yote unaosikia sasa hizi akili yako inakupenda kwa kuona ndio na kwa nini ndio yale vitu vyote vinaweza kupenda utajijua kwamba hauko sawa na utasema mimi siko sawa Mm. Uko kote mbali naweza nikatoa tu mfano samani tuchekesha ni bora. Mm. Ulipotuunganisha wageni wawili mm. na mimi sikujibu nilikuwa kwa stress. <laughs> Umeshindwa kuhandle hiyo situation. Na kama mm. ulijiona umekuwa kasirika kiharaka kuliko kawaida na ni jambo ambalo liko easy kwa hiyo wewe ni mkasirisha. With time baada ya kuona kwamba we can cope. Yaani hii soko linakuja kati mzuri kwako kwa sababu <laughs> Bwana Saidi alikosema hamna shida tu kuna wageni wawili sitini. Unaweza kuenda. Una relax. Mhm. Mm Umekuwa kawaida. Mfano ilikuwa bado hii haijaa soko. Hata kwa kipindi usije kuje bado. Hizo hali zote unajijua kwamba mimi sasa hivi. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na stress anajua kwamba mimi siko normal. Kuna vitu ambavyo nisivifanye kama kawaida yangu. Sasa huwezi kusema wewe na moyo wako ni ipi. 
kuna watu wengine wana asira kuanzia jana mpaka kesho kutu mm. wako hivyo mm. kwamba ndugu yake yeye ni shako ni stand kutoka zamani mm. yani huyu atapitiliza kile kiongo chake cha kawaida na kuna mtu mdogo pia na matusi hata katika mambo ambayo hayakuwa uh, ya ya kumkafirisha yeye mm. kwa kasirika of course mwenyewe katika maisha yake huyu sio mdomo lakini hii nafikiri uh, psychology arusha kuzungumzia aiba au huruka ya mtu tunasema mm-hmm. personality kuna mm-hmm. mambo personality ni shako altered toka mm-hmm. zamani kwa hiyo anapopata changamoto nyingine aye anavuka kile kiwango kwa chuo kwa hiyo lakini kama sura wewe ni mcheshi saa zote unacheka mm-hmm. kwa dakika kumi zilizopita hiyo kazi nakuona nikakuona sio mcheshi lakini unajua kama hapa unapata umekuwa stressed <laughs> lakini ni jambo la kawaida yani it is normal mm-hmm. usinge kwa stress wakati mambo yako yanaenda sawa ndio abnormal yani jambo litokea na tizo kwa relax tu sema njia ambazo nako nazo kwa hiyo mtu anaweza kujua kwa kujiangalia yeye mwenyewe mimi na mwana wangu mkoje na sasa ni mtini sasa ni mtu anotakiwa na hofu kupita kiasi mimi huwa makini lakini siko makini sasa hizi a driver anaweza kagonga mtu kana barani kwa hiyo ni kwa maana hiyo sasa uh, nirudi kwako jiwa uh, daktari ameweza kutuelezea dalili za awali kuna nyingine ambazo zipo katika jamii unaweza kukuta watu wanasema kwamba ukimkuta mtu yuko busy muda wote yeye ni kungata tu kucha vidole vyake huwezi kukuta vimekaa smart kucha zake kwenye vidole vyake huwezi kuzikuta zimekaa vizuri yani anaweza kamalizia kutafuna kidole au ni mtu wa hasira tu za ghafla yani yeye ni kukasirika kugombana na watu bila sababu za msingi kujitenga kwenye jamii ni mtu wa kukurupuka kurupuka hizo pia zinaweza nikawa dalili za kuwa na msongo wa mawazo yeah. kwanza nashukuru uh, kwa kulipa nafasi hii kuwa pamoja mm. na nyinyi hapa na shukrani mm. mm. pia na watoto wa mwanza uh, kimsingi uh, issue ya msongo stress stress ni jambo ambalo ni zuri sio jambo baya uweze kusema stress ni negative mm. kwa asilimia kubwa mm. uh, kwa sababu unapohitaji pressure kuna pressure sometimes na kusaidia umovo na sometimes pressure ikiwa excessive yuma vina katika kamba zinavunjia zina katika eh watu wanakufa mm. excessive stresses mm. okay labda tu mfano mdogo sana kwa mwanafunzi ambaye kama sije kwenye swali lako kujibu umeanzia mm. hapa mm. mwanafunzi ambaye anaambiwa kuna mtihani wa physics kesho na hii physics anayeogopaga na hiyo huwa hafaulu mm. nadhani usomaji wake wa usiku hautakuwa ni kwa ajili ya kuunderstand je hapa nasoma itatoka au haitoki mm. so akisoma hawezi kuunderstand kwa sababu kwake ame switch kwenye swali la fia mm-hmm mtani huu mimi wasifaulu kwa siku. So unapokuwa na stresses maana yake kuna msukumo mkubwa sana wa kiakili ambao unakufanya jambo hilo ulifanye either utafanya positive kama take it positive as a lesson mm-hmm. utafanya vibaya kuna kama ni challenge. <coughs> yeah, nadhani ipo hivyo. Mm-hmm. Sasa kuna baadhi ya mazingira mengine. Sorry. <coughs> kuna kipindi fulani ambacho mtu anaweza kumuona katika ya kawaida always yuko na tension. Mm-hmm. Yaani amekana tetemeka au amejikunyata au anatafuna vidole vyake alivyosema mm. au ana hasira za kuzidi usi, au anacheka sana kwa kawaida mm. nasema huyo yuko sawa mm. something abnormal doctor anasema hapo mm. lakini sasa inakuja kwa kwa, kwa pamoja wa akili ikoje mm. mtu afanye jambo la nje uh, ukaona kwa, kwa vitendo isipokuwa limeanza kichwani kwake anafikiriaje huyo mtu labda ni ni sema kwa faida ya wote na sisi wenyewe pia hapa mimi stress yangu labda inaweza kuwa foleni barabarani na kwa drive foleni na stress. Kuna mwingine foleni kwake ni raha. Sasa so, tafadhali wale pata muda kidogo kufikiria kulia ile mpango wangu wa biashara. Mm. Ile foleni alikuwa anachelewa kwenda ofisini yeye anaenjoy. Kuna watu wengine mvua na kwanza. Kwa mazingira wanaoishi, mvua ikija, wingu likija kwake ni stress. Hali ya hewa. Mm. Lakini mgeni anasema ah bora mvua yenyeshe bwana. Jua lipo kali, joto, sio mchezo. Kwa stresses msongo ni hali ya kawaida ya kibinadamu. Je, wewe unaichukulia katika hali ambayo unayo unaishi katika mazingira yale. Mm. Yes, yako na dhani iko hivyo. Mm-hmm. Na kama tamuuliza mtu sasa hivi hata nikuuliza wewe uh, daktari hapa aniambie kitu gani kinam stress sana? Kinampa msongo mkubwa sana. Tutasema kila mtu lako wake. Mm. Kuna mtu hapa sasa ni stress yangu mahusiano. Headache. Ya masimulele, mke wangu simulele, dani simulele, si. Mke anakuwa mimi bwana kazi, I hate Monday. Jumatatu mimi naichukia sana. Kila mtu ana stress yake, mwingine anasema food. Mimi nakula sana vyakula lakini mwili wangu siupendi. So msongo uh, ni hali ya binadamu ya kawaida. The issue is tukipata elimu kuhusu how brain works, how brain operates. Na namna gani bogo tunafanya kazi mm-hmm. inatusaidia sana kwenye masuala ya cope hizi changamoto mbalimbali. Mm-hmm. Na ujapo kama ile janga kubwa la kidunia ambalo ni Corona. COVID-19, mm-hmm. Corona, virusi vya Corona. Mm-hmm. 
Hebu fikiria mtu ambaye kesi wanakuwa projected na negative information kwamba duniani watu wamekufa watu 5000 kabisa nchi hii mm. pale pia kafa mtu mwingine yani ni chance tatu tu kwamba kapata wamepata watu wangapi wamekufa wangapi mm-hmm. wamepona wangapi only three options so kuna watu ambao walilinda wakapona kuna yani unapata chance tatu umeumwa umekuwa quarantine au umekufa imekuwa hivyo information like that sasa mtu anaona kama kisa okay ugonjwa ukija kwangu kama wenye ndege zao wenye mambo yale yamekufa how about me mm. ambaye mafuriko si hawezi kuya manage ya nyumbani mwangu anaingia tu anje baadhi kwa kikombe you see anakuwa na negative affirmations kila siku isemeshe kwamba mimi sina uwezo mm. siamini kama nitaishi siamini kama nitapona so ubongo ulivyo upande wa left eh, isemi ya mbele ya ubongo unasema kitaalamu daktari yupo hapa upande wa prefrontal cortex same ya thinking upande wa thinking brain una pande zake mbili upande wa kushoto na upande wa kulia mara nyingi upande wa left una deal na masuala ya hasi negative. Mm-hmm. Kwa kiwa kila siku mbona projected na mawazo hasi kila siku mawazo hasi hasi hasi. Tunasema inalazimisha eh, new cells of brain. Yaani kuna kwa na connection ya brain ya mawazo hasi. Unayazoea mawazo hasi na ni part of your lifestyle. Mm-hmm. Tunasema neuroplasticity. Kwa ikienda ile inakuwa ni habit kila siku unajikuta umekaa umejikunja tu, wewe kila siku hauchecki tu. Una hofu ya kupitiliza kwa sababu umekuwa umezoea negative thoughts pande moja au switch kwenye post. Sawa. Daktari uh, tuna sababu za kibiolojia na tuna sababu za kimazingira ambayo tunaishi. Lakini kuna unakuta kuna wengine wanachukulia kwamba ile tatizo ah babake hayuko hivi. Shangazi yake yuko hivi. Linaridhika? Yeah. Cha cha mambo za za kia. Mhm. Asili yake ni mimi ya magonjwa yote kuna. Mhm. Ya mbili. Mhm. Ya sura ya kibiolojia. Mhm na ili ugonjwa ufike combination ya hivi vitu inatokea hivi. Mhm. Mazingira yawepo na sababu za kibiolojia zile. Mhm. Sababu za kibiolojia mara nyingi tunaita kina saba au genes. Mimi kama katika familia yetu kuna wagonjwa, wagonjwa wote mfano kisukari. Mhm. Utaona watu wengi wa kisukari kutoka kwa familia moja. Mhm. Saratani za aina fulani kutoka katika familia zile za watu. Ndio. Magonjwa ya akili pia yanalifika katika. Mm. Lakini macholisi sio ugonjwa. Mhm. Unaweza kulisi kina saba. Kina saba kinachangia asilimia msini ya ugonjwa kutokea. Mhm. Asilimia msini na kile cha mwingine na mazingira. Mhm. Mimi naweza nikawa na kina saba ya ugonjwa wa akili. Nikatafuta nikapata kichocheo cha kimazingira nikaumwa. Kwa mfano, watu wawili wanaweza kufuta bangi. Mmoja anachanganyikiwa mwingine anachanganyikiwa. Mhm bangi peke yake kosi kufanya mtu achanganyikiwe. Mm-hmm. Lakini unahitaji kina saba ambacho kinakufanya uwe vulnerable, uwe rahisi kumata ugonjwa. Kwa hiyo ndio ugonjwa wa ugonjwa wa akili zaidi ya 80% unahusiana na kulevi, unahusiana na pesa. Lakini uweze kuhurisi ugonjwa kama ulivyo. Kuna risk ya saba kinafikia udhaifu kupata ugonjwa wa akili. Unahitaji 50% ya mazingira yote moja kitu tunazungumza hii stress hii mm, mm. matumizi ya bidii lakini wakati mwingine mtu inaweza ikatoka tu out of blue utakapata atapata ugonjwa kwa hiyo mazingira kwa hiyo yanachangia na bila sababu inachangia kwa hiyo mtu anaweza kuishi kwa nini katika jamii watu wengi ambao wanakumbwa na litatizo kwa mtazamo tu wa wazi ambao wanaonekana katika jamii ni wanaume si sawa kwa mtazamo ambao si tunauona kwa sababu ya uelewa kwa jamii yetu kusiana na afya yake. Mm. Kwamba na hii labda tungeza kuanza myth. Mhm. Kimani potofu kusiana na ugonjwa wake. Watu wengi mm-hmm. wanafikiri ugonjwa wake atakuwa mchafu. Mhm. Atakuwa amechanganyikiwa na ngoma neno asieleweka. Mm. Atakuwa mkorofi. The spectrum hii ambayo ni. Na katika hiyo ya ya, ya kibiolojia mm tunazungumzia bila sana lakini mm. pia tunazungumzia na kemikali inazozalishwa na mimi ya kwetu mm. androgen is estrogen kemikali pia zinachochea uh, baadhi ya vitu male za always aggressive na hii aggressive nature ya wanaume inatengenezwa na hormones ambazo zinazalishwa ndani ya mimi yetu mm. na wanawake mara zote ni calm na pia vichocheo vya hormones zinazalishwa ndani ya mimi yao kwa hiyo hata tunapopata magonjwa ya akili sasa achozunguza mtaalamu wangu ni kwamba mm. kilichomo ndani yangu ndicho nitakachokuja kujionyesha baadaye kama tabia ndio 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 vichocheo vyangu 
mashahidi wanatuambia kwamba msongo wa mawazo ni namna ambavyo wewe utaweza kuishi kuweza ku overcome ile hali ninadaiwa kodi ni kitu ambacho kipo kwenye maisha yangu ya kila siku ada za watoto bills za aina mbali mbali nakutana na watu ambao wana mazingira hayo ya kunikorofisha kunitoa katika mudi unaishi na watu ambao ni visirani nawezaje kuondokana na hii hali ya msongo Eh, asante sana kwa swali zuri na pia nimshukuru daktari kwa mm. alichokichangia. Mhm. Uh, unajua jambo lote linalokuja kwako mm. inategemeana na wewe unalipokeaje. Mm. Unaitafsiri vipi? Mm. Uh, kwa, kwa faida ya mwanadamu alipoumbwa tofauti na vimbo vingine wote, mwanadamu ana ubongo kufikiri. Anaweza kafikiri leo, akafikiri kesho, akafikiri miaka kumi mbele, akafikiri aliyopita akatengenezea mazingira kabla hajatokea. Mm. That's the advantage of human being. Sasa mwanadamu akitumia uanadamu wake kwa kile jambo linalokuja, mm. anafanikiwa kila sehemu. Ana katumia uwezo wa kufikiri kwa sababu kama simba anafungwa ndani ya zoo kwa nguvu zake simba angekuwa na akili yetu mm-hmm. tungefungwa wote sisi sasa kumzuia simba hana thinking mind brain okay sasa unapuja jambo lote stella kwa swali lako jambo lote linakuja mbele yako mm-hmm. jambo la kwanza don't attack yani usireact jifunze ku respond yani usijifunze usiwe mtu wa ku wa ku attack straight jifunze ukaa kipi kama sekunde kadhaa tano sita saba subiri kidogo ukisubiri kidogo ubongo una njia zake za kuswitch by itself unahama kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine jambo lako nafikiria vizuri sasa mm. ukifikiri vizuri jambo lile ubongo pia ufumo wake wa hormones wa kemikali unatoa kemikali ambazo zitakupa sasa ufanye vizuri kama ukiwa stressed kwa jambo lolokuja mbele yako uka act tu moja kwa moja kuna kemikali zitatolewa nasema kuna mfumo wa limbic system au amygdala pati ambayo inatoa inatafsiri jambo inatoa feelings bila tafsiri yako ya mwanzo mm 
ukitafsiri kama jambo hili ni baya kwangu sana nimelizoea jambo hili kuliona kila siku mimi ni mbaya hawanipendagi na nini kiasi ukiwa hivyo mfumo wako wa kemikali kaongea daktari unatoa kemikali za stresses za misongo utajikuta kila siku wewe mwili wako kama huna thamani ulikuwa unavaa unavaa vizuri utakuwa nguo utapunguza uh, maina ya mavazi unayovaa utabadilika kitabia ulikuwa unapaka mafuta utakuwa juta haupaki mafuta hamu ya kula itaondoka hamu ya kula kwa sababu zikija stress hormone kama mfano wa hizo stresses kama cortisol yes kuna hormone zingine epinephrine zipo nyingi kemikali ambazo zikija hizo zinafanya mwili wako unakwenda kutenda kinyume na mazingira mm. sasa haya yote haya yote haya kujumla uende akapelekea shinikizo lingine hali nyingine mbaya zaidi ya kwenda kwenye magonjwa kwa sababu msongo sio mbaya utakuwa na magonjwa sasa moja kwa moja kwa sababu fikiria mtu ambaye kila siku ana anashindwa kula vizuri kwa sababu hana hamu ya kula sio kosa lake tafsiri ya hofu kubwa alikuwa nayo kwa jambo ndilo mbele yake ikapelekea ubongo utoe kemikali za kumfanya ashindwe asiwe na hamu ya kutamani kula you see asipotamani kula atapata vidonda vya vya tumbo ehe ataumwa atakuwa na hofu ya ugonjwa sasa na wenda akafa kwa jambo lolote ambalo lina unaona mtu kwa haja nje kimazingira manake tafsiri yake anafsiri vipi tunaweza tukatafsiri vizuri mtu anakuambia hauna akili mfano wetu flani hauna akili umesemwa hivyo una namna mbili ya kwanza kukubali kama kweli huna akili mm. kwa sababu mtu kwa akili maana hajasoma hauna hiyo jambo hilo sema kweli ni jambo mimi sijui then why you should stress yourself kwa nini una msongo na hasira Ukiambiwa wewe wewe haupendezaji. Amesema hivyo yeye anakuwa na upendezi. Tafsiri kama yeye huwa sipendezi kwake. Tafsiri hiyo. Mhm. Don't take it personal. Yaani tafsiri hiyo. Utafsiri hivyo unasaidia mfumo wako wa kemikali wa ubongo sababu sometimes brain operates by itself. Automatic. Yes, na kwa bahati mbaya mmoja anakuja mtoto ambaye kila siku nyumbani kwao anakuwa hata mazingira ambayo anasemwa, "Mbwa we. Nyama mkubwa we." Njoo hapa mtoto anasemeshwa kesi maneno yale na wazazi wake au ndugu zake wa karibu. Yule mtoto anayazoea ile maneno akianza kuwa mkubwa atayatamka kwa sababu ameshakuwa program kaya zoea so tabia za utuzimani usichangae mpato wapi mm. angalia alitokea wapi daktari kasema mm. environment ambayo unakuwa exposed nayo mara kwa mara inatengeneza aina fulani ya th- fikra zidumu hivyo na mfumo wa kemikali utakwenda katika namna hiyo na mwisho wa siku unaweza kuwa diseased ukaumwa mm. ukafa au kabaki safe mm. kwa hiyo iko hivyo sawa ndio nilikuwa narudi kwako kama hivi ya ndana na corona. Si kweli kwamba kwenye corona what we did on the basis of that. Na si kila mtu anabeba ugonjwa huu katika perspective yake mmoja. Kuna watu wengine corona ilipotokea kwa opportunity. Yaani nyumba zote mnakimbizana. Mtu anatumia fursa ya. Mtu basi na corona yendelee yendelee kwa sababu ya corona. Ndio. Sanitize us. Yes. Kwa sio kila mtu ana kwa hiyo hata ile swali lako ni kwa mauliza sio kama nadaiwa kodi karibu watu wana daiwa kwenye kudaiwa kodi nini wewe ina stress baba sio fedha ni mwenye nyumba wangu ni mkorofi yeye tarehe kivuka tu mtaa mzima utajua kwamba mimi nadaiwa kwa wewe shida sio nadaiwa yako shida linayo mwenye nyumba wako yani kama ungekuwa nadaiwa na mwenye nyumba wa jirani ungekuwa una relax tu unasema ile mama umelewa akimwambia tu hata miezi mitatu ataniacha yule ambaye mama mwenye nyumba ndani miezi mitatu anamwacha ana stress kama ya kwao. Mm. Kwa hiyo wewe si issue si kwa hiyo. Issue ni ile kinatokea kwa hiyo. Kama kwenye corona jinsi hii sisi. Ndio nikwambia kuna wengine wanaona fursa. Mm. Kwa hiyo wale wanaiomba ikae ya ndani ya saa. Mm. Kabisa. Kwa sababu kuna nafuu. Mm. Lakini kuna mtu mwingine wala hagopi kuumu. Lakini kuna mtu nimamalishe. Afisa hii corona itaendelea hivi mimi nitakuja ndio. Biashara itakuwa aje. Mm. Hagopi kuumu eh. Ni sababu kufuli kesha kusema uzeni kama kawaida ama social distancing mm-hmm. yeye atachekelea kwa sababu yeye ofisi yake sio kufa kwa corona. Ofisi yake ni kosa wateja. Kabisa. Kwa hiyo hata ugonjwa unapokuja mtu yote sasa hivi kama unajisi ku stress. Mhm. Usibebe tu corona na wewe kaingia blind. Mm. Kwenye corona hasa kitu gani yeye kinachokupa stress. Mm. Na hata sasa yako stress na stress kile kitu specific ambacho kinakuwa ni stress. Sio ugonjwa wa corona alafu unasema tukimpa elimu kuhusiana na corona ataelewa. Mm. Mimi nishaelewa. Mhm. Physical distancing hadi mimi wala nakaa mbali na nataka wasogee karibu kwenye hoteli kabisa maisha yangu yaweze kwenda kwa hiyo hii yeye kinachopitia stress kwa sababu mataji wanaambia kwa mbali mbali au baa wanaambia watu sio ingie mwisho saa 4 na wakae mita mbali mbali mtu anafikiria mimi na diskuti watu wanachezaje muziki diskuti wamekaa mita moja moja yani haiwezekani diskuti kuendelea kwa hiyo 
hata wakati kwa wakati huu ndio sio wakati wa kutia jeto blind ile corona mm. kila mtu ana kitu specifically kwa chombo stress mm. na sisi kama wataalamu tunajua kubili na specific issues sio kubeba watu wa jeni branch kwa hii ni corona mm. kwa nafikiri unafikiri tutumie namna gani zaidi ili tuweze kuondoa pengine ule msongo ama hofu ambayo inajeka kwa watu nyinyi kama wataalamu kwa hii ni la kwanza kwa hiyo mimi ni stress mm kile kinachoku stress ndicho unachojua ki address. Uwezi ku address corona dunia nzima. Kenya wanafanyaje? Uganda wanafanyaje? Hivi wewe ukuhusu. Mm. Kinachokuhusu ni kitu specific. So mm, kipo kwa kwa kitu gani hasa katika corona? Kwa mfano, it's obvious. Watu wengi hamna kikubwa kwa zaidi kama atakuwa na mgonjwa, anake kuwa na mgonjwa yeye kutambua stress. Inawezekana sio mimi kupata ugonjwa. Lakini aliyepata ugonjwa ndiye mlisha familia kwa <laughs> 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 kwa kitu kizuri kwa na stress kwa sababu inafanya upay attention mm. lakini pia stress kama unaiona iko kwa wewe unatakiwa uavoid na una avoid sio shida yenyewe kwa sababu mimi naweza kuavoid vile vile na kwa stress amezungumza tena hiyo mwanzo kwamba taarifa unazosikia mtu kafa si nini zile video kwenye ni kwenye Instagram social, social media kila saa unaonyesha watu kufanya dada tu nile ni necessary stress. Unaelewa hiyo hiyo? Yes. Kwa hiyo unaachana na media zote ambazo zinakupa taarifa sasa hazia negative. Hata kama unaziamini, lakini kama mtu amekufa kwa mdadara na Russia, mwingine kafa mwanzo. Sio mimi na kwa hiyo naachana na zile taarifa. Mm. Unapata taarifa sahihi tu kutoka katika vyombo sahihi kwamba tatizo ngoje katika mm. mlango hiyo inatosha. Mm. Lakini sio 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 kwa avoid hiyo peke yake. Mm. Kuna wakati mwingine kuna vitu huwezi wakati mwingine unatakiwa kubadilisha. Kwa mfano, stress yangu kubwa mimi naweza kupata corona. Ndio, na ni kweli, na ni mbaya. Mm. Lakini naweza nikaipata katika mazingira gani? Ndio. Ba na kukwenda, na kukuta kwenye msamiko ambao haina si lazima. Mm. Unaiavoid kwamba mm. nisipenda kule tu, lakini nitakuwa kwa salama hapa ndipo. Mm. Bas, na nikiwa naje kwenda kazini, nisafiri kujenga zikuwa kwa hiyo stress yangu inabaki sehemu moja tu kwa kwenda kazini ndio kupachukua changamoto nyingine. Nikitoka kazini ni nyumbani. Kwa hiyo nitaidi hii sehemu ya pili ambayo itakusaidia. Lakini watu wengine ndio kwa doubt. Stress ipo sasa ndio kukabili. Kwa sababu rako ni moja kati ya kwa doubt. Kwa sababu ugonjwa upo sasa hakuna jinsi inabidi tu comfort. Siwezi kuacha kwenda kazini. Mimi barakoa mimi sanitizer. Mimi nita nitakuza chakula changu, nitaambia watu wakae mita 10, hawatulia pale. Na ya mwisho kabisa na kweli ni tatizo kwa mfano wale ambao wamepoteza ndugu zao hatuwezi kuwarudisha na hatuwezi kukaa chini tuna ilaani corona ndelele sawa sawa daktari pamoja daktari Omar pamoja na jiwa tutarejea tena kuweza kuangalia pengine ni njia gani zaidi tutaendelea kuzichukua nafikiri kwa sasa ni mrejeshe eh, tupokigo aweze kusoma maoni ambayo wateza maji wetu wameweza kutumia kutokana na hiki ambacho tunakijadili mimi naitwa Stella Joseph nafasi ni ya kwako sasa tupokigwe hapo jijini Mwanza Asante sana Stella kwa mjadala mzuri hapo studio na kuna baadhi ya maoni yamenifikia hapa na nitakwenda kuyasoma na kisha nitawarejeshea Arusha pamoja na damu waweze kuyajibu maswali hayo. Ainsema anaitwa Salim Bakali kutoka Dar es Salaam anasema swali kwa daktar kuna baadhi ya familia huwa wana matatizo ya akili yani kama wamelithi hii inatokana na nini? Hope umelipata vizuri swali hilo Stella. Na nasema naomba niulize swali naweza kujiepushaje na asila mimi ni mtu wa asira kiasi kwamba mpaka muda mwingine najutia maamuzi yangu kwani najikuta najibu watu vibaya pia uh, kitu uh, nakasilika kitu nakasilika je ni moja ya msongo wa mawazo naomba mnishauri ili nipunguze asira kwani hata mimi sitaji 
Asama nimekuwa na tabia tofauti toka niachane na boyfriend wangu nimekuwa mtu wa hasira sana na wanaume je nifanyaje ili niondokane na mawazo hayo asante Ah naomba kumuuliza daktari stress inaweza kusababisha ugonjwa gani kwa mwili wa binadamu Asema habari ya asubuhi niko da naomba mwanasaikolojia nisaidie mimi kuna hali ya hofu inanitokea kila siku nifanyaje kuondokana na hii hali maana inanitesa Mwingine anasema anaomba kuuliza tofauti kati ya hofu na wasiwasi asante anasema anaitwa uh, naitwa Pastoli Mwacha anapatikana Albori Arusha anasema kweli ili swala la msongo wa mawazo naweza sema ni tatizo kwa watu wengi nchini ukizingatia kipato cha hali ya chini hivyo watu ushindwa kuhudumia familia zao naomba mtaalamu wa afya ya akili atusaidie namna ya kujilinda na msongo wa mawazo asante anasema anaita wa Tanzania wa, wa leo so wale wajana kwa sasa ugonjwa huu umeanza ku uh, sante sana uh, wa mwisho anasema naitwa Samueli kwa ugonjwa huu unaambukiza asante sana basi naomba nikurejeshe Arusha kwa ke Angelo Moleka aweze kujibu baadhi ya maswali uh, alafu kisha uh, utahitimisha uta, uta kabisa kwa pande wa Arusha utanilejeshea hapa da, Mwanza na mimi nitampelekea uh, Stella Joseph aweze kuhitimisha kwa kujibu maswali ya Tanzania na tuweze kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo karibu sana Angelo Moleka na kweli muda wetu uliobaki kwa kugawanya ni mdogo tutaenda kama dakika sita hivi. Uh, um, Glory uh, ume, umesikia maswali kutoka kwa watazamaji wetu lakini kwa sababu tunajikita leo kutokana na athari za za kisaikolojia na msongo wa mawazo na afya ya akili kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19 hebu tujikite zaidi kwenye hilo. Ma uh, watoto walioko nyumbani sasa hivi. Uh, miezi miwili tumeipita tume, tume sasa wapo familia ambazo tayari zimeanza kulalamika kwamba uwepo wa watoto pale nyumbani budget zimevurugika lakini watoto wenyewe wamefika mahali wengine wanasema sasa hivi wanaona ni heri wa, wa, waende shuleni kuliko kukaa nyumbani hawa nao swala la, la, la kuwasaidia ki, ki, ki mawazo, ushauri na saa maswala ya ya ya, ya, ya saikolojia inawahusu pia inawahusu sana kwa sababu moja kati ya kundi lililoathirika vikubwa vikubwa tunapenda kuita kundi rika. Kundi rika ni ile kundi ambalo linakuwa kati ya miaka 15 uh, sasa hivi imeongezeka imerudi nyuma 12 ule wakati wa balee kushuka mpaka 18 25. Kwa nini tunaita ni kundi rika? Ni kundi ambalo linapitia mabadiliko ya haraka ya kimwili ya kisia. Wanatoka kwenye hali ya utoto kwenda kwenye hali ya utuzima. Na pale ndipo wanaanza kujifahamu wanaanza kutumia uhuru wao wanaanza kuwa na marafiki kinachotokea hawa watoto kwao kwenda shuleni huwa wanaona ni kama sehemu ya uhuru kitu ambacho wazazi wengi huwa uh, hatukifahamu sasa kilichotokea sasa hivi wakati wa covid 19 kwanza wamerudishwa kwa ghafla kumbuka wengine walikuwa kwenye mitihani Uh, ratiba zao hazikuwataka kuwa kuwa nyumbani kwa wakati huo. Form 6 sasa hizi wanasema wangekuwa karibu wanamaliza na mitihani kabisa. Sawa kabisa. Kwa hiyo akilini mwao kulikuwa na malengo yao binafsi. Na sasa hivi wao kikihisia wanaamini sisi tuna uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo acha akili yake naambia sasa hizi nilitakiwa kuwa shule. Kwa hiyo anapokuja nyumbani changamoto na mzazi ni mara nyingi huwa zinatokea kwa sababu akija nyumbani utampangia ratiba yako wewe kama mzazi lakini nile kundirika na yeye anaamini kwamba mimi nimesha misuli kidogo imeanza kutoka ndevu kidogo zimeota anaona sasa baba unanipangia tena ratiba wakati mimi nilikuwa naishi shule naishi maisha yangu anaanza kuona kama usumbufu sasa mbali na budget ya chakula kuongezeka imekuwa changamoto kubwa sana kwa wazazi jinsi ya kuhusiana na hili kundi especially watoto wa vioni na watoto walioko katika elimu za sekondari kwa hiyo unakuta mahusiano kwanza wao wenyewe na wazazi yanakuwa ni kama vita hawaelewani mpaka mzazi ambaye anatumia utaalamu au um, akili ya juu sana kujua kwamba mwanangu sasa hivi pia naye mwenyewe yuko kwenye hii changamoto lakini tukisema tuwapokee na tuwalee kama tulivyokuwa tunawalea kipindi kile cha likizo kwanza muda umeongezeka hawana shughuli za kufanya kule nyumbani sababu hata hawatoki 
ungesema mm. angetoka angeenda kwa marafiki angalau angepunguza ule muda pale nyumbani mm. sawa atafanya shughuli zako pale nyumbani lakini amezoea anafanya kwa muda fulani wiki mbili narudi shule sasa ni mwezi wiki zinaenda na hajui anarudi lini tayari hiyo inawaletea wenyewe uh, stress au msongo wa mawazo wao kama wao watoto sasa ule msongo wa mawazo wanaanza kuonyesha tabia ambazo sisi kama wazazi tunazitafsiri kama ukorofi uh, utukutu na sasa sisi kama wazazi tunajua wazazi wengi wa Kiafrika hatunyenyekei watoto badala ya kukaa na kuongea nao kuwa, kuwaelewa na kuwaeleza waelewe hili jambo na kwamba tuko katika kipindi ambacho sote tunatakiwa kusaidiana mzazi amsaidie mtoto mtoto amsaidie mzazi tunatumia zile mbinu zetu za kila siku tulizozozoea kwamba utafoka kama baba utatunisha sauti kama mama tena utazungumza sasa na wale tunaendelea kuwachanganya na ndio maana tunasema pia wako katika hatari ya kwenda kwenye tabia nyingine hatarishi kama njia ya kukabiliana wao na msongo wa mawazo kiwemo hata kutumia vile vile ambao hawajawahi kuna yeah, mke kuna mmoja nimemsikia na anaandika kwamba mtoto toka amefunga chuo angalau zile wiki mbili tatu za kwanza alinyenyekea kukaa nyumbani lakini sasa hivi anatoka narudi usiku kwa hiyo wamekosa labda uhuru fulani kuna mtu ameuliza swali anasema yeye ni mtu wa hasira afanyeje kujiepusha na hizo hasira tukisema asira asira ni matokeo ya kitu fulani kinachoendelea kwenye maisha yako. Hauwezi kitala huwezi tukuwa na asira bila sababu yoyote. Kwa ushauri wangu kwa mtazamaji huyo ningemshauri ni vizuri akaonana na mtaalamu wa afya kwa sababu asira zingine zina chimbuko la chini sana ambalo wewe mwenyewe kama mwathirika unaweza usiwe ukaelewa. Kuna watu wako kwenye mahusiano ambayo si mazuri lakini sasa njia ya kukabiliana nao unajikuta anatengeneza hasira ambayo yeye hajui imetokana na nini. Lakini akionana na mtaalamu wa afya ni vizuri akatafuta atamsaidia kutafuta chimbuko la ile hasira kuliko yeye mwenyewe kukaa na kutafakari ngine tutaya tutayawaachia wa Dar es Salaam lakini tumalizie na moja la mwisho swala kwenye kazi zenu hizi za 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 psychology mnakutana na matatizo ya yaliyosababishwa na masuala ya mahusiano mengi sana mengi sana mengi sana na mahusiano kwa kipindi hiki cha covid 19 ndio ni kweli kwa sababu kama jamii ya Tanzania tunafanya kazi katika maeneo tofauti tofauti zinakuja cases labda mama akirudi nyumbani ile kwamba hawa watu wawili walioko kwenye mahusiano kwanza kuna kutokuaminiana sasa hivi kutokuaminiana kumekuwa kwingi especially mtu anakuambia mimi sijajua ulikotoka kwa akirudi hata yale mahusiano yalikuwa awali tayari anaanza kama kuchuja kidogo sasa anapochuja unakuta mwingine anahitaji yale mahusiano kwa wakati ule kutokana na stress alizopitia katika kazi alizopitia katika maeneo mbalimbali aliyokutana nao katika siku lakini huko mwingine hayuko tayari anaona kwamba wewe bwana mimi sikuamini sasa tena pale zinapotokea kuna kuna mmoja ameuliza kwamba ni dalili gani naweza nikapata uh, unajua hofu na wasiwasi vinashusha kinga ya mwili kihalisia tu na ukiangalia mwanzoni corona ilipoanza hofu ilipoingia kuna watu walikuwa wanakuja hospitali wanapohoa wanapata mafua makali dalili ambazo kicha kiasi kiasi tunasema sio za ule ugonjwa halisi ni kwa sababu tu akili imelipokea lile jambo mwili unaanza kutengeneza zile dalili kwa unakuta hata kwa wenzi mwezi wako labda na ile changamoto aliyopata na msongo wa mawazo kila siku akaanza kuonyesha dalili ambazo ni kinga ya mwili tu ya mkini imeshuka sasa mwingine anaona kwamba kidogo inabidi uka Nashukuru sana Glory Cathbet mwana mtaalamu wa saikolojia. Mtazamaji um, mimi kwa hapa Arusha inabidi niishie hapa. Hizi dakika nane zilizosalia ni waachie wenzangu wa Dar es Salaam kwa sababu wako wawili waweze kumalizia daktari Omari pamoja naye Jiwa Hassan. Swala tulilokuwa tunaangalia ni kwamba umoja wa mataifa umetoa taarifa kwamba sasa hivi kuna ongezeko la matatizo ya saikolojia na msongo wa mawazo kutokana na maambukizi ya virusi vya ukie, vya, vya corona. Kwa hiyo jamii inatakiwa kusaidiwa na mataifa yote yanatakiwa kuifanya ni agenda ya kitaifa kuwasaidia watu wa masuala ya afya ya akili. Kwa hapa Arusha nilikuwa naye eh, Glory Cuthbert yeye ni mtaalamu wa saikolojia kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru.
Namshukuru sana mpiga picha wangu Diu Kimwasi Mwiko pamoja na wote mwanza na Dar es Salaam walio shughulika kuhakikisha matangazo haya yanatufikia vizuri. Jina langu ni Angelo Moleka. Tukutane tena wakati mwingine. Asante na kwa heri. Asante sana Angelo Moleka na Uh, ni kushukuru sana lakini pia kwa mwanza na kwa sina la ziada ninakabidhi kijiti hiki kwa Sara Josephine na ndakai timisha kipindi chetu kwa siku ya leo langu jina nitupa kigwa mbwene karibu sana Stella Joseph ni kutaketu mtazamaji wakati mwema Stella atakwenda kumalizia kipindi karibu sana Stella Asante sana uh, tupo kigo kwa kunipa nafasi ya kumalizia sehemu ya mjadala ambao umebakia kama ambavyo awali ulikuwa nasi niko na Dr. Omar Ubuguyo ambaye yeye ni daktari bingwa wa afya ya akili kutoka Wizara ya Afya na Jiwa Hassan ambaye ni mwanasaikolojia na mtunzi wa vitabu kikubwa ni afya ya akili na corona lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na msongo wa mawazo ama stress kuna maswali ambayo watazamaji waliyauliza hapo awali lakini mengi yao naona tumeshaelezea kwa upana wake. Tuje kwenye swala la hasira kwa sababu naona wengi linawakabili kuna namna moja ama nyingine. Jiwa, hebu tufafanulie zaidi hasira. Tunawezaje kuikabili au tunaingiza vipi katika msongo wa mawazo? Asante sana ndugu eh, na naulizaji swali hili. Hasira ni ni, ni mfumo ambao ni, ni, ni kitu ambacho tumombo wa viumbe na viumbe wote duniani tunayo. Hamna mm. kiumbe ambaye hana hasira. Hasira mm. ni kitu cha mfumo wa kujilinda ambao tunao. Mm. Yes, na ni haki ya msingi. Mm. Tusichukue kama negative kila siku hasira ni mbaya hapana. Mm. Ina faida pia. Kwa sababu unapokuwa na hasira unaweza kulinda na kukipenda, unakilinda, kisiharibike, kisiathirike, you see? Mm. Yes, kuku ukichoa kifaranga chake na akuache na kukimbiza kwa sababu anataka kumlinda kifaranga wake. Yes, kila kitu kinapenda kulinda. So hasira inakuwa mbaya pale ambapo inakuwa excessive, inakuwa imekithiri sana. Na asili na kujaje ni jambo linalokuja mbele yako kuitafsiri. Ukitafsiri kama jambo hili ni threat kwangu, ni changamoto kwangu, nataka ni dhuru mimi. Lazima mfumo wako mwili wa kujilinda ukitaka kuliataka ili uwe salama. Mm. Sasa mara nyingi ni mbaya sana watu wengi wanashindwa kumanage kudumu na hizo hasira mm. au kucheza na hasira mm. kwa vitu viwili. Mm -hmm. Jambo la kwanza wanaikusanya. Hasira inakuwa mbaya ukikusanya, yani ukiweka ndani nafsi. Unamwekea mtu yani. Yaani eh nikimkuta huyu ndio afundukia siku hivi tu <laughs> ukikusanya hasira mm. ina ubaya wake mm. jambo la pili e, ukihamaki katika hasira ina ubaya wake mm. kwa sababu kasirika sana unaweza ukachukua uh, mashine gani ukachukua kisu ukajichoma mm. ukajirusha kwa sababu umehamaki mm. kuna kesi ya kijana Michael itokea Marekani ana miaka 7 mtoto huyu alisemwa shule na zake kwamba wewe bwana upo kama sio binti sio kono mm. hawana hela maskini black nini Alivona nyumbani anafuta bastola baba yake sio nikaji pasua kitu. 7 years old can imagine. Mm. Kwa hiyo alihamaki. Lakini kuna watu wengine walikuwa na hasira wanayekusanya ndani ya mwili wao. The more unavyokusanya unasema unajiprogram na mfumo wa mwili unatoka kemikali zake katika ubongo na kutakipeza toka kwa mujibu wa ile unachofikiria. So unakuta kia siku mwili wako unataka low self esteem, haujipende au jipendi, unajikuta una huzuni za kithiri na kama hivyo. Sasa hasira na ubaya wake kama utafanya vitu vitatu kasirika tu kawaida kwa sababu ni mfumo kujilinda okay mm -hmm. vitu vitatu cha kwanza utakapo jidhuru wewe mwenyewe hasa ina faida kama utajidhuru mwenyewe mm -hmm. chochote kile ukafanya kajikata unangata vidole vyako mara nyingi adhibu wengine hating self hating hiyo mbaya nyingine hasira ni mbaya utakapodhuru mali umeshika simu mdogo bana na mwenza wako unaipasua kavunja tv ukamwaga vyombo kavunja vyombo mm. alafu watu wajui kama kuharibu mali kisheria katika nchi yetu ni kosa la jinai mm. ni makosa katika makosa yanaweza kushtakiwa kabisa mm -hmm. unaharibu mali mm. mbuga zimelipia kodi zile mtu kanunua you see jambo la tatu baya zaidi pia nimesema kwa nini kujidhuru mwenyewe ya pili kudhuru mali mm. ya tatu kumdhuru mwingine mimi nakasirika na kupiga stela mm. ni kupiga nimekujerui sheria zikuniacha sasa what you, what tufanye nini ili tuende sawa sasa Unapola jambo linakuja kwako lina uh, kama sio zuri unapotafsiri ni kuombe don't react usiwe mwepesi kuenda nalo jifunze ku respond yani jifunze ku understand ina ujumbe gani ndani yake ile inayokuja ina message gani ndio kunifikishia unapoambia ni kwenu hamna hela ni kweli kweli hatuna hela kwetu hatuna hela kweli ni maskini kweli mimi maskini jipe muda kufikia kuna ukweli kama kuna ukweli respond asante nashukuru Mungu bwana au kama uongo sema okay haujui ukweli ongea nafsi mwako mwenyewe self talking 
Kwa ni busara. Ni busara. Lakini ni kitu kigumu sio kitu jepesi kwa sababu lazima u practice, u practice. Mm -hmm. Yapo nyingine jepesi na kufanya kwa kalifanya ni yeye sababu kusema next. Mimi ana kaida hiyo. Ndio nakwambia wewe mbaya nini nini? Okay nasema okay. Sawa, next. Kichwa na switch. Sawa. Sio inasaidia pia. Sawa. Yeah. Daktari uh, tumeweza tu amefufua vizuri sana jiwa uh, kwa upande wake. Hebu tuambie kitabibu kuna dawa yani kwamba mimi ni sasa mtu ambaye anatazama akasema sasa mimi mimi hizi dalili ambazo umetaja kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka sasa mimi nina msongo wa mawazo nataka kwenda hospitali nikatibiwe kuna dawa ili mtu aweze kujitibu tatizo la stress nafikiri ni nzuri sio dawa sema kuna tiba 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 mm maana yake tumezungumza mwanzo mm. stress sio bwana mm stress ni hali mm. ambayo mwenye mwanzo alibound kwa stress mm. na kuelekea Mm. Kwenye hali hii ni changamoto ya akili. Mm. Ajia ugonjwa wa akili sio disorder. Ni mental health problem. Problem si inaweza kuwa solve the doctor issue. Mm. Ikiwa disorder ni ugonjwa ambao lazima utahitaji tiba. Sasa stress. Namba moja kwa stress ni kwenye huduma za kisaikolojia. Mm. Wala unahitaji kidogo. Ndio. Ni huduma za kisaikolojia. Ndio. Kwanza unza jiwa na gani unaweza kukabiliana changamoto. Mm. Na labda kwa haraka haraka nimechora kwa ndiko Chochote ndio tukiona amigdala inakwambia mtu mbaya akiingia. Mm. Prefrontal cortex ni sehemu ya ubongo ambayo inachanganua kila taarifa inayokuja. Inamwambia mgdala no. Hapa kuna mtu yote mbaya. Yaani si eneo ambalo unatarajia. Kwa hiyo anachofanya mwana saikolojia na jamii kwa ujumla inaenda kuboresha sehemu ya prefrontal cortex wakati huo stress unapopata taarifa sahihi unapokutana na watu wa huduma walio vizuri wanakusaidia kwenye kutafsiri kwenye kutengeneza mbinu ndipo vile ambavyo leo tulizungumza mwanzo mbinu za kukabiliana na stress nikifika kwenye disorder depression is on all tutakupa vidonge hata anxiety disorder tutakupa vidonge ili viweze kutuliza na mama psychology pia inahitajika ili aweze kukupa hizo mbinu za Asante. Muda wetu sio rafiki sana. Mada hii ni pana nafikiri kila mmoja anatamani kwa namna yake aweze kuguswa na kupata tiba. Kikubwa tumeambiwa hapa na mtaalamu, daktari lakini pia jiwa hasa ambaye mwana saikolojia ni namna ambavyo utapokea hilo hiyo hali ambayo uko nayo na namna ambayo unaweza kukabiliana nayo. Mimi naitwa Sila Joseph kwa niaba ya wote ambao wameshirikiana nami kufanikisha kipindi hiki kwa siku hii. Leo mimi nakuwa sina la ziada. Nikutakie tu utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa Star TV asubuhi njema.